bendito sea el señor Playa Blanca donde transmite esta señal, esta radio y este canal de televisión para la gloria del señor, para todos aquellos que ya nos están sintonizando, ayúdenos a compartir este programa ya que tenemos un inconveniente, aleluya, aquí en nuestros dispositivos, bendito sea el señor y ayúdenos a compartir este programa que va a ser de vital importancia para todos aquellos que nos sintonizan, nos están diciendo eh, de diferentes páginas, hermano Fulton, recién como que está retardado, ha llegado eh, el link, bendito sea el Señor. Claro, mis hermanos, tenemos un inconveniente ya que nos han cambiado en Facebook a Meta, algo así que no entendemos acá, pero nos dice nuestra hermana Milen Freire, hermano Fulton, qué bendición, desde el Perú, nuestra hermana Hilda Arismendi, María Elena Mejía, Loli Hurtado, mi tía Loli Hurtado, allí en los Estados Unidos, muchísimas gracias a Sabi Perea, también a los hermanos Alirio Olaya Ortiz, muchísimas gracias, hermano Alirio, por estar compartiendo este programa. Paula Suárez, eh, Verónica Ovalle Ceballos, eh, Sori Bejarano, Olga Restrepo Quintero, el relacionador público de esta emisora allí en Ecuador, Jorge Zambrano, bendito sea el señor, Priscila Mercado ahí en Panamá, Lucetti Arroyo nos dice, hermano Fulton, ya lo estamos viendo y hoy va a ser una bendición. Milton Vincay, el pastor Daniel Barroso Jiménez, Bendito sea el señor misionero ahí en Alemania. Andrés Valencia, aquí en la isla de Lanzarote. Gladys Soto Piedra, eh, nuestra hermana María Rubiela Capera, Verónica Cueva Ceballo Montenegro, la señorita Julisa Nazareno. Después continuamos con más saludos. Bendito sea el señor. Bueno, vamos a presentar a todos a nuestros hermanos y le doy las gracias por haber escogido este canal. Este canal para este debate que lo vamos a hacer con la altura que el Señor se merece. Aleluya. Bendito sea el Señor. Recordándoles que todo lo que hay en el mundo entero, las almas son de Dios. Mía es toda alma. Mía es la creación porque yo la hice con mis propias manos. Eso dice el Señor. Pero hoy vamos a tratar un tema, como todos, muy importante, muy casual, por cierto. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas deidades veremos en la Nueva Jerusalén? Y para ello, para ello, está nuestro apologista, bendito sea el Señor, y escritor de Colombia, Alex Serrato, conocido por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y está el señor Gonzalo Calderón, aleluya, de Costa Rica, bendito sea el Señor, que defiende, pues, por supuesto, y pertenece a la Iglesia Trinitaria. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a ponerlo en pantalla. Dios me lo bendiga grandemente. Para mí, ya le digo, es un honor servirle al Señor en esta parte. Y vamos a orar, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, Señor, úsame de acuerdo a mi conocimiento. Úsame, Señor, de acuerdo a mis convicciones, porque de eso se trata, de acuerdo a las convicciones que uno tenga. Bendito sea el Señor. Gracias a Nelly Angueta. Bendito sea el Señor, el Señor es bueno, dice, aleluya. Vamos a orar, mis hermanos, a decirle al Señor, Señor, úsame, úsame en la defensa que yo quiero hacer. Señor Jesús, en esta tarde, Señor Jesús, elevo mi oración, Señor, ante ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, usa a cada expositor de la palabra, Señor Jesús, para que podamos entender la altura, la anchura, Señor Jesús, que tú quieres, Señor Jesús. Y, Señor, que esta palabra penetre, rompa barreras, rompa coyuntura, Señor Jesús, rompa tuétano, Señor Jesús. Oh, Señor de la gloria, que tu espíritu, Señor, nos rodee cada minuto, Señor, cada segundo que estemos en este programa. Oh, Señor Jesús. En tu nombre santo te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, eh, no sé si primeramente vamos con el saludo para todos ustedes y después, como ya nos habíamos puesto de acuerdo, eh, inicia pues nuestro hermano Gonzalo Calderón de Costa Rica. Yo primero vamos a saludar, hermano Gonzalo. Dios me lo bendiga grandemente. Eh, tiene que activar, tiene que activar el micrófono. Amén. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Dios les bendiga. 
a diferentes partes del mundo. Acá en Costa Rica son las 8 y 10 minutos. Pero digo buenos días y buenas tardes y buenas noches otro, en otras partes del mundo, ¿verdad? Dios les bendiga. Bueno, y para mí es un gusto de verdad compartir este tema que en realidad vieras que yo no he escuchado un tema de, de, de este. La verdad no lo he escuchado y, y me llamaba la atención. La verdad que sí me llamaba la atención que no escuchar un tema de esto. Y bueno, pues ya me tocó a mí. Creo, ¿verdad? Y pues vamos a, con la ayuda de Dios, el Padre y el, y el Espíritu Santo, a, a mostrar las tres divinas personas en la Nueva Jerusalén, si Dios quiere. Bueno, vamos, vamos a dar el paso a nuestro hermano allá en Colombia para que él también salude y, y después pues ya comienza usted, mi querido Gonzalo. Yo me lo bendigo. Amén, hermano Fulton. Bueno, saludo a Gonzalo. Gonzalo, el Señor Jesucristo le bendiga. Saludo de una manera especial a todos aquellos que nos están viendo en esta mañana acá en el Centroamérica y Suramérica. Saludamos también a los hermanos que nos ven desde otra parte del mundo. El Señor Jesucristo les bendiga. Bueno, hoy vamos a... Eh, ha sido la voluntad del Señor que nos reunamos para dar esta exposición de cuántas personas divinas o cuántas divinidades vamos a ver en la eternidad, es decir, los salvos, cuando estemos eh, con el Señor en gloria, ¿a cuántos vamos a ver? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de eso? Hoy será despejada esa duda. Dios le bendiga a Gonzalo, Dios le bendiga a hermano Fulton, Dios les bendiga a todos, y espero que esto sea de bendición para todos nosotros. Hermano, pues entonces lo dejamos solo en pantalla, en la exposición a... Nuestro hermano Gonzalo Calderón, de allá desde Costa Rica, para que él nos explique, ellos manifiestan, aleluya, de que en, en la Nueva Jerusalén vamos a ver a tres divinidades. Es lo que sostiene y para eso es este programa, para debatir sobre si en realidad serán tres, si en realidad serán dos o será uno. Entonces lo dejamos en pantalla a los hermano Gonzalo Calderón, sabe que tiene 15 minutos para exponer, de igual manera vendrá nuestro hermano Alex él va a defender sobre la unicidad y después va la refutación tienen 10 minutos cada uno para refutar y después vendrán las preguntas entre ustedes y después preguntas del público, Dios me lo bendiga mis hermanos y que Dios los use grandemente hermano Gonzalo Buenos días, Dios les bendiga a todos nuevamente. Ok, quiero aclarar acá, ya, comenzó, ya comenzamos el tema, que este tema es pura cronología porque estamos hablando del último evento, eh, el último evento ya, por eso se le llama la nueva, la nueva Jerusalén. Ok, entonces esto es pura cronología. Entonces estamos hablando de a partir del juicio del trono blanco en adelante para que la gente entienda y se ubique eh, la cronología que estamos hablando. Entonces, del juicio del turno blanco en adelante, del de juicio, de juicio del turno blanco para acá, no es para que la gente sepa. Ok, bueno, el tema es el siguiente. Este, eh, este tema lo propuso el señor Cerrato. Es cuántos veremos literalmente. Cuántos veremos literalmente en. La Nueva Jerusalén. Ok. Literalmente, ok. Yo voy a dar acá unas brevecitas donde se habla de la Nueva Jerusalén. Ok. Pero no hay una cita directa. Y eso quiero que usted ponga la lupa. Una cita directa donde diga que vamos a ver al Padre en la Nueva Jerusalén. Sabemos, por lógica, sabemos que lo vamos a ver. Ok. Pero no hay una cita directa que diga que vamos a ver al Padre en la Nueva Jerusalén. Entonces, eh, el señor Cerrato que quería que quisiéramos así. Ok, bueno. Paso a lo siguiente. En Isaías 65, 20, eh, 17 al 19, habla de la Nueva Jerusalén para que usted ponga la lupa ahí. Isaías 66, 22, habla de la Nueva Jerusalén. Gálatas eh, 4, 26, habla de la Nueva Jerusalén. Hebreos eh, 18 y versículo 22, habla de la Nueva Jerusalén. Pero, eh, según de Pedro 13, eh, 3, 13, habla de la Nueva Jerusalén. Y Apocalipsis eh, 3, 
eh, perdón, 2.7 habla de la Nueva Jerusalén y Apocalipsis 21, lógicamente, habla de la Nueva Jerusalén y Apocalipsis 22 habla de la Nueva Jerusalén. En estas citas que yo di, no habla, no dice que nosotros veamos literalmente al Padre. Para que quede claro acá esas citas que yo les di, o okay, que como el señor Cerrato puso en el, en el debate que mostráramos literalmente una cita que diga que vamos a ver al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo literalmente en la Nueva Jerusalén. Yo lo estuve buscando. Si sí, la Biblia habla de una, de una manera explícita, claro, de una manera explícita, si sí lo dice. Pero directamente no lo dice. Okay. Entonces yo quiero explicar acá esto. Voy con el Espíritu Santo primero. Ok. La Biblia sí habla de una manera explícita del Espíritu Santo y que lo vamos a ver en la Nueva Jerusalén. Ok. Tenemos que saber acá que el Espíritu Santo tiene varios nombres para que los ubiquemos cuando llegamos allá a la Nueva Jerusalén. Ok. Entonces, Mateo, Mateo 3, 16 cuando estaba bautizando a Jesús, al Espíritu Santo se le llamó el Espíritu de Dios. En el mismo acto del bautismo de Jesús, en Marcos 1.10 se le llamó el Espíritu. Lucas 3.22, también en el mismo acto del bautismo, hablando del mismo tema del bautismo, se le llamó Espíritu Santo. Entonces ya vemos aquí en el mismo acto, se, al Espíritu Santo se le menciona por tres nombres. Ok, ok. En Juan eh, 14, 16, Cristo dijo que iba a hablar al Padre para que mandara otro consolador. Y para que esté con nosotros para siempre. Ojo acá. Aquí quiero que pongan la lupa acá. Ya de una manera aquí directa, está diciendo que el Espíritu Santo va a estar aquí con nosotros para siempre. Ok. En Juan 14, 17, dice, se le llama el Espíritu de verdad al Espíritu Santo, que es el mismo evento. Entonces se le llama, eh, venga, el, eh, venga el Consolador, venga el Consolador, el Espíritu de verdad. Entonces ya aquí llevamos cuatro nombres. Cinco nombres, porque también se llamó Consolador. Ya aquí, ya, ya aquí el Espíritu Santo lleva cinco nombres. Y estas dos últimas citas que estoy dando de Juan, acá se habla del mismo, del mismo evento. Ok, eh, Juan... 14, eh, 26, se le llama al Consolador, el Espíritu Santo. Y en Juan 15, 26, dice cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad. Entonces, es sumamente acá que en dos eventos, en dos eventos, al Espíritu Santo se le está llamando ya con más de un nombre para que ustedes pongan ahí la lupa. Ok. Dice la palabra de Dios acá en Romanos, eh, Romanos 14, 17, que en el reino de los cielos, que nosotros somos, perdón, que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y también dice, eh, dice Romanos aquí, 14, eh, Romanos 14, 17, que en el reino de los cielos hay gozo, paz, alegría del Espíritu Santo. Ok, porque eso tenemos que verlo, porque después vamos a pasar a la Nueva Jerusalén para llevar eh, la línea. Ok. Primera Corintios 3.16 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Primera Corintios 3.16. Primera Corintios 6.19 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que mora en la iglesia. Ok, entonces tenemos, tenemos que ver la función que hace el Espíritu Santo. Y cómo es que va a estar el Espíritu Santo en la actualidad y cómo va a estar allá en la Nueva Jerusalén. Ok, eso lo tenemos que explicar. Ok. Nos dice aquí, eh, aquí Apocalipsis 2.7, dice, eh, estaba hablando el Espíritu Santo, le estaba hablando a las iglesias, que el que venciere, él le dará de comer del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida es el que está en Apocalipsis capítulo 22 en adelante. Okay. Ahí vemos ya, ya vemos al Espíritu Santo en la Nueva Jerusalén. Ok, ya aquí vemos directamente al Espíritu Santo en la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 2, 7 y en Juan 14, 16. Ya vemos al Espíritu Santo en la Nueva Jerusalén. Ok, dice aquí eh, también, quiero poner una nota acá. 
Apocalipsis eh, 21.4 está el Espíritu, el Espíritu Santo. O porque vemos que el Espíritu Santo también se, 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 es Dios y se le llama Dios. Ok, entonces vemos que el Espíritu Santo es nuestro consolador en la actualidad. Ok, ahora vemos aquí en Apocalipsis 21.4 donde dice que Dios, el Espíritu Santo, enjuagará toda lágrima. Ok, entonces ya estamos viendo la función del Espíritu Santo acá y estamos viendo la función del Espíritu Santo en la Nueva Jerusalén. Usted lo puede ver en Apocalipsis 21.4. Ok, ahora también vemos al Espíritu Santo en Apocalipsis 22.5. Apocalipsis eh, 25 y lo vemos también en Apocalipsis eh, 22, 17 con la iglesia diciendo ven señor. Ok, entonces aquí vemos varias citas. El Espíritu Santo en la Nueva Jerusalén, que eso es lo sumamente importante para que lo sepan. Para que lo sepan, vamos a ver qué me perdió la hora. 8 y 15. Ok. Ahora vamos con, con Jesucristo. Vamos con Jesucristo. Bueno, dice así: Primera Tesalonicenses 4, 17. Aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y dice 4, 17 que cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia, que resucitan los muertos y los que estén o estemos vivos en el arrebatamiento de la iglesia, nuestros cuerpos serán transformados. Ok. Y dice la palabra de Dios, estaremos con Cristo para siempre. Para siempre, palabra eterna, para siempre. Ya aquí nos mete, nos mete en la Nueva Jerusalén con Jesucristo. Ok, también eh, Juan, eh, Juan 14, del 1, 1, 2 y 3, dice Jesucristo que nos tomará y nos, lleva, nos llevará a donde? A las moradas. Estaremos con él. Entonces ya aquí vemos que vamos a estar con siempre con Jesucristo. Esto es muy importante que, lo, que tenemos que saber. Ok. Eh, también acá en Daniel, en Daniel 7, 13 y 14, Daniel 13, perdón, Daniel 13 y 14, dice que Cristo comenzará su reino eternamente y para siempre con los santos. Aquí nos mete, nos mete en la Nueva Jerusalén, porque ya vamos a estar que con Cristo para siempre. Ok, también Daniel, Daniel 7, 26 y 27. Nos habla de la segunda venida y tres de Cristo que viene a reinar aquí en la tierra y dice que su reino será eterno con los santos. Eso lo pueden ver ustedes ahí en Daniel 7, eh, 26 y 27. Su reino será eterno con los santos. Ok, entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo de una manera explícita, obviamente, que vamos a estar en la Nueva Jerusalén con Jesucristo. Ok, esto es bueno para que usted lo sepa, porque la palabra eterno, eh, estas palabras se mencionan eterno, que ya estamos aquí, que ya la iglesia va a estar para siempre, va a estar viendo para siempre a Jesucristo los santos. Ok, también nos habla aquí Apocalipsis eh, 21-22. Dice Apocalipsis 21-22 que, que en la Nueva Jerusalén va a estar Dios y el Cordero. Yo no sé cómo, cómo qué irá a hacer el Señor ese rato, porque dice que en la Nueva Jerusalén vamos a ver solo uno. Pero la Escritura dice que no. La Escritura dice que va a estar ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También lo está diciendo acá Apocalipsis 21-23. La gloria de Dios y el Cordero en la Nueva Jerusalén. Seguro, seguro los santos, cuando llegan a la Nueva Jerusalén, seguro se van a poner un trapo, quizás que se van a poner para no ver a Jesucristo. Porque aquí la Biblia está diciendo que estará el Padre y el Cordero. Bueno, esos problemas de rato, que lo expliqué es el problema, ok acá vemos en Apocalipsis capítulo eh, 22, 21 dice el trono de Dios y del Cordero Apocalipsis eh, 22 
23 estará en el trono Dios y el Cordero. Sabemos que está el Padre y que a Cristo se le llamó el Cordero acá en la tierra. Ok, quiero que pongan la lupa acá. Quiero que pongan la lupa acá. Apocalipsis 22, 4. Acá quiero que, que pongan la lupa acá. Dice, y verán su rostro. Verán su rostro. Ok. Aquí vemos nosotros, en el versículo 3, donde está el Padre, Dios y el Cordero, en el versículo 3, en el trono. Y en el 4, dice, verán su rostro. Bueno, me imagino yo, seguramente, que el señor Cerrato se imagina aquí que aquí están viendo el rostro del padre. Pues él lo tiene que mostrar con la escritura literalmente, literalmente que aquí van a ver él solamente el rostro del padre, porque aquí se verán el rostro, pero no sabemos a cuál de los dos. Obviamente eh, aquí se refiere de una manera plural, porque si Cristo y el padre van a estar en el trono, obviamente se van a ver los dos. Pero bueno, estos, estos asuntos del señor Cerrato que tendrá que mostrar que, la, que los santos van a llegar al trono y quién sabe qué se van a poner porque no van a ver el hijo. Cosa que aquí la, la gramática. Yo quiero acá un punto muy importante acá que tenemos que saber. La gramática. La gramática nadie se la puede brincar. La gramática nadie se la puede brincar. Aquí nosotros, esta cita que yo estoy dando acá de Apocalipsis, capítulo eh, 22, de Apocalipsis 21, es la gramática, está hablando de dos. Ahora, que la gente, y en este caso, digamos, por ejemplo, con todo respeto lo digo, que los unitarios no conozcan gramática, eso no es problema mío, ni es problema de nosotros, los trinitarios, porque sabemos que la gramática acá está hablando de dos. Dios y el Cordero. ¿Cuántos? Dos, no uno. Ok, entonces aquí gramaticalmente la escritura nos está hablando de dos. Ok, a Cristo, a Cristo acá en la tierra, quiero hacer esta nota, se le llamó el Cordero. De hecho que lo podemos ver ahí en Juan, en Juan 14, perdón, Juan 1, 29, 36, se le llamó el, el, se le llamó el Cordero por eso hasta aquí se le menciona el Cordero de hecho que Jesús tuvo varios nombres por, por eso acá se le pone el Cordero ok, ahora quiero a, a explicar algo así breve porque ya me quedan dos minutos ok, ahora vamos a ver la cronología en el Apocalipsis de Jesucristo ok, que es sumamente importante que le tenemos que saber ok, cuando Cristo cuando Cristo asciende al cielo Dice la escritura acá en Apocalipsis 3.21 que Cristo se sienta ¿qué? A la diestra del Padre. Ok. Cuando Cristo llega, perdón, cuando Juan en la visión llega a Apocalipsis capítulo 4 en el don nos dice que Juan ve solo al Padre en el trono. Ok. ¿Y por qué es que Juan, que, por, qué es que Cristo, por qué es que el Padre está solo en el trono? Ok. Porque nada más y nada menos si leemos Apocalipsis capítulo 4.4, fue que se dio el abrazamiento de la iglesia y aquí estamos viendo donde Cristo está coronando a la iglesia. En Apocalipsis capítulo 4. Por eso es que el Padre sale solo ya ahí en el trono en Juan 4.2. Ok, cuando llegamos al 5, cuando llegamos aquí al 5, vemos a la iglesia, vemos al Padre en el trono y a Cristo en medio del trono ya celebrando la boda del Cordero allá en en el, allá arriba en el cielo cuando ya se el arrebatamiento de la iglesia, entonces tenemos que ver esta cronología, esto es cronología entonces acá, donde se dice que se ve el rostro, no está hablando de la nueva Jerusalén, se está hablando del evento, del evento que la iglesia fue arrebatada y está celebrando allá con Jesucristo y con el Padre en la nueva en el cielo, aquí se ha cumplido lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3.5 que él nos confesará delante de su Padre. Ok, ahora, cuando llegamos a Apocalipsis 19, 11, esa es la segunda venida, así literal de Cristo, que Cristo viene a arruinar aquí en el trono de David. Ok, 
ahí comienza lo que conocemos nosotros. Apocalipsis 24, en adelante, el milenio. Es el milenio. Ok, entonces ese milenio sabemos que son los mil años aquí en la tierra. Después eh, eh, el diablo, después del de, de, de milenio, será suelto ahí por un tiempo que salga a, a engañar a las naciones. Ok, y después del juicio, el trono blanco, como está acá, si tiene un orden cronológico acá, comienza la nueva Jerusalén. Entonces aquí ya en Apocalipsis capítulo 21, ya nos habla de la nueva Jerusalén, ya donde se entra al estado eterno donde termina eh, ya la, 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 la reproducción humana y ya aquí no va a haber más reproducción. Entonces, ya aquí sí estamos en la Nueva Jerusalén eh, con Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, yo tenía que explicar eh, esto así breve, porque no tengo, ya se me terminó el tiempo, para que más o menos ustedes se ubicaran los movimientos del Apocalipsis eh, así de una manera breve. Sí. No se lo oye. ¿Y cuántas eh, deidades van a ver? Sí, estábamos saliendo por la radio, pero no estamos saliendo por aquí, por el Facebook. Gracias, gracias a nuestros hermanos, bendito sea el Señor. Decía yo, para los que están en Facebook, para los que están en YouTube, que era la exposición de nuestro hermano Gonzalo Calderón, el es trinitario, bendito sea el Señor, por la fe le decimos hermano, bendito sea el Señor, toda alma es mía, dijo el Señor. Y él nos decía de que eh, cronológicamente, cronológicamente se va a ver tres divinidades. Bueno, más adelante, más adelante, pues va a haber eh, las refutaciones, tanto como el hermano Cerrato como el hermano Calderón. Pero vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que Dios le ha dado a nuestro hermano Alex Cerrato, apologista unicitario que pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Adelante, mi hermano, lo escuchamos. Nosotros vamos a salir de pantalla para no estorbarlo y para que usted tenga amplia oportunidad de expresar así mismo como el hermano Gonzalo, que tuvo 15 minutos, tendrá también sus 15 minutos desde ya. Bueno, muchas gracias, hermano Fulton. Bueno, vamos entonces a dar nuestra intervención y vamos a mostrar que en la Nueva Jerusalén, en el cielo, en la eternidad, cuando los salvos estemos reinando con el Señor, no vamos a ver a tres personas divinas. ¿Por qué no, por qué no vamos a observar, ver, admirar tres personas divinas? Porque sencillamente la Escritura no habla literalmente eso, no lo dice literalmente, explícitamente no lo dice, ni aún implícitamente lo dice. Y vamos a mirar desde los dos puntos de vista, lo implícito y lo explícito. Vamos a mirar desde allí. Miremos que dentro de lo explícito, la Escritura nos dice que Dios es uno. Eso lo dice Deuteronomio 6.4, lo dice Zacarías en el capítulo 10, eh, 14, verso 9. Lo dice Pablo en su carta a los romanos, capítulo 3, verso 30. Lo dice Pablo en su carta a los gálatas, capítulo 2. Perdón, capítulo 3, verso 20, lo dice Santiago en su carta en el capítulo 2, verso 19. Sí, el Señor Jesucristo también lo dijo. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso está explícitamente en la Escritura. Es uno porque no hay otro además de él. Lo dice Deuteronomio capítulo 4, verso 35 y 39. Lo dice Isaías en el capítulo 37, verso 16. Es el único Dios no hay otro además de él, lo dice Isaías 45, 5 y 6. Y también lo dice la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 32, donde se le acerca el escriba y le dice al Señor Jesucristo, Maestro, verdad has dicho que Dios es uno y no hay otro además de él. No hay otro además de él porque es único, no hay otro además de él porque no hay semejante a él, arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Deuteronomio 4, 35 y 39, Isaías capítulo 10, 
eh, perdón, Isaías capítulo 46, verso 5 y verso 9, Jeremías en el capítulo 10, verso 6. Si nosotros llevamos esto a la Escritura, es imposible que en base a eso nosotros vamos a ver a tres divinidades en, en, en la Nueva Jerusalén, es imposible. La Biblia nos declara, por ejemplo, el Señor nos dice en Mateo capítulo 4, verso 8, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No dice, si vamos a lo que dice el Señor, el Señor en el Nuevo Testamento enseña que Dios es uno. Se le acerca a un hombre y le dice, maestro, bueno. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, Dios. Y ese se refiere al Padre. Jesús mismo lo dijo en, en Marcos, ya lo, lo vuelvo a repetir, Marcos capítulo 12, verso 28 en adelante. Eh, Jesús al ser preguntado cuál es el principal o el primer mandamiento dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ese Dios es el Padre, obviamente. Y la Biblia nos dice, verdad maestro, verdad has dicho Dios es uno y no hay otro además de él. Pablo enseña que solamente hay un Dios, el Padre. Pablo lo dice. ¿Dónde lo dice? Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 8, verso 6, dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, y lo dice en Efesios capítulo 4, verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Santiago enseña que ese Dios que es uno es el Padre, eso lo dice en su primera carta, en su carta, perdón, de Santiago, el verso, capítulo 1, verso 7, si no estoy mal, dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, y un capítulo más adelante dice que Dios es uno, ese es el Padre. Entonces, es imposible que veamos a, a varias personas diferentes y distintas. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, lo que expresaron los, eh, expresaron los escritores bíblicos, hablan de un solo Dios, el cual veremos. El Salmo 140, verso 13, dice, ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Mira, habla de uno solo. En tu presencia. ¿Y de quién está hablando? De Jehová. El verso 6. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Recordemos que el escritor dice que Jehová es el único Dios. El Salmo 86, 10 dice que Jehová es el único Dios. A este es el que ellos mirarán, el cual es el Padre. Ojo, esto no es contrario a lo que nos dice el Nuevo Testamento. Recordemos algo, que el nombre de Jesucristo significa Jehová salva, Jehová salvador, Jehová con nosotros, Jehová es salvación. Eso significa el nombre de Jesús, o Yatsua, como es en hebreo, ¿sí? Eso significa el nombre de Jesús, por lo tanto, al que veremos es al único Dios, el Padre, el cual es Jesucristo. Esto dicen ellos. El Salmo 84, 7, leamos allá, por favor, vamos. Salmo 84, 7, miremos. Dice esto, dice... Irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Solamente vamos a ver un solo Dios. Y este, si nosotros vamos a ver, la Biblia no habla de un Dios trino, sino que habla de un Dios único, un Dios solo, un Dios el cual es el Padre, el único Dios. Eso sí lo dice la Escritura. Deuteronomio, perdón, Isaías 37, 16, dice que Jehová es el único Dios. Y 63, 16, 64, 8, dice que Jehová es el Padre. ¿A cuál veremos en Sion? Ah, recordemos, estamos hablando de la Nueva Jerusalén, veremos a Dios. ¿Cuál es ese Dios? El verso 1 y el verso 2 no lo dice. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y él es el rey, dice, dice, canta cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío. A él es el que vamos a ver. También lo dice Isaías en el capítulo 17. Leamos, por favor, Isaías en el capítulo 17. Miremos, toda la escritura nos dice que vamos a ver a uno solo. Isaías en el capítulo 17. Leamos, por favor, 17. Dice, hablando del juicio sobre Israel, es decir, sobre la después de la gran tribulación, esto sucederá, dirá, dirá esto. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al santo de Israel. Está hablando después de la gran tribulación. Dice, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al santo de Israel. ¿Quién es el santo de Israel? Si usted lee Isaías eh, 30.15 va a encontrar que el santo de Israel es Jehová. Y si usted lee, mira quién es el hacedor en Isaías, Isaías 44.2, Isaías 27.11, va a encontrar que el hacedor es el único Dios, el cual es Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra al hombre y todo lo que en él hay. Eso lo dice la escritura en Isaías 45.12. Ese es el hacedor. Entonces, ¿a quién vamos a ver? Al único Dios. No vamos a ver a dos ni a tres. Eso no, no puede ser. La escritura no dice que vamos a ver ni a dos ni a tres. 
Ahora, recordemos que eh, eh, Jehová es el padre. Deuteronomio 32, verso 6 dice, así paga esa Jehová. Pueblo loco e ignorante, no es el tu padre que te creó. Él te hizo y te estableció. Miqueas, perdón, Malaquías en el capítulo 1, verso 6. Malaquías 2.10 muestra a Jehová o a Yahvé o a Yahweh como el padre. Y ese es el único Dios. Ese es el solo Dios. Y a ese es el que veremos. No vamos a ver ni a dos ni a tres. Explícitamente, sí, lo estamos mostrando en la Biblia. David partió con ese sueño en el Salmo, uno de los Salmos dice, si no estoy mal, el Salmo 17, dice, no me conformaré hasta el día que eh, despierte, en cuanto a mí, escuche bien, veré tu rostro, escuche bien, subraya esto porque esto va a ser muy importante, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, David murió con esta esperanza de ver un solo rostro, eh, la palabra rostro, en el griego es prosopón, que significa persona. Entonces David muere diciendo, en cuanto a mí, te veré a ti, o veré, te veré a ti en persona. Eso es lo que significa prosopón, que es el mismo, eh, la misma palabra usada en Apocalipsis 22, 3 y 4. Es la misma palabra, prosopón. En cuanto a mí, veré tu persona en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Recuerde que la promesa de Dios o del Señor Jesucristo fue darnos de su gloria. Estaremos en gloria con él. Ahora, esto no es contrario a lo que nos dice eh, la Escritura. Recuerde que dice, los limpios de corazón verán a Dios. ¿A cuál Dios veremos? Eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver algo aquí. Recordemos que eh, la Biblia nos dice en Zacarías capítulo 14. Vamos a leer allá Zacarías cap capítulo 14. Por favor. Dice que veremos a uno y vamos y, y, y de manera explícita e implícita vamos a ver quién es. ¿Les parece? Juguemos a eso. Dice aquí el día de Jehová viene, habla de Jehová, el cual es el único Dios. Y en medio de ti serán repartidos despojos, porque yo reuniré a las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán sequeadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, escuche quién es el que viene, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Quién es el que viene y se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos? Dice aquí el Antiguo Testamento que es Jehová, Jehová es el único Dios, Jehová es el Padre. Hechos capítulo 1, cuando los ángeles vienen a los discípulos y les dicen, este mismo Jesús, así como se ha ido, así mismo volverá. Y estando los ojos puestos en el cielo en tanto que se iba, Hechos 1.10, eh, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, recuerde bien lo que dice aquí, este mismo Jesús que ha sido tomado por vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿De dónde salió el Señor? De un monte llamado el monte de los olivos, ¿sí? De ese monte, de ese monte salió el Señor hacia el cielo. ¿A dónde retornará? Dice aquí que estando, eh, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y le veremos, o le verán, porque nosotros ya estaremos con él en gloria. Entonces el mundo le verá. ¿A quién verá? Dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. El mundo le verá, verá a su hacedor. Ahora, hay algo que imp importante que recalcar aquí. Este Jehová dice, y Jehová vendrá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Recuerde algo. En la Nueva Jerusalén estaremos reinando con quién? Con Jesucristo. Él vendrá con quién? Con todos sus santos. La Biblia nos dice en primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7, que el Señor mismo descenderá del cielo. Sí, y los muertos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados y así estaremos por siempre con el Señor. Esos son los santos que volverán con el Señor. Pero con cuál Señor? Con Jehová o con Jesús? Porque dice la, eh, eh, Apocalipsis capítulo 19, que es el contexto de, de estos dos versos, de Hechos capítulo 1, verso 5 en adelante, y de Zacarías capítulo 14, dice que el Señor vendrá, dice, y estaba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Al fin quién es? ¿Es Jesús o es Jehová el Padre? No, no son dos. 
Tampoco son tres, es uno solo el que vendrá. Él viene por su iglesia y él vendrá y pisará en, allá en el monte llamado de los olivos y el monte de los olivos se partirá en cuatro partes y el Señor será rey sobre toda la tierra. Él mismo, no otro. Por eso aquí dice y su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores. Sí, entonces vendremos con Jesucristo que es el rey de reyes, señor de señores, a él le veremos, a él solamente le veremos. Ahora, miremos algo aquí. Vamos a, vamos a seguir mirando esto. Juan declara esto, Juan declara esto ya para los salvos. Juan dice, mira cuán grande amor, primera de Juan capítulo 3, verso 1, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre, el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, Mas no se, eh, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él. Recuerda la promesa de Jesucristo, que los limpios de corazón verán a Dios. ¿A cuál Dios verán? ¿A cuál Dios? Pues se está hablando a los salvos. Amados, ahora somos hijos de Dios, Dios, Dios es el Padre, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos eh, semejantes a él porque le veremos tal como él es de quién está hablando Juan del padre dice que el padre estuvo en el mundo y el mundo no le conoció el verso 1 dice mira cuán grande amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios por eso el mundo no nos conoce porque no le conoce a él amados ahora somos hijos de Dios ¿sí? Dios es el único Dios que hay y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste quién se manifestará pues evidentemente el que vendrá es Jesucristo. Jesucristo vendrá a las nubes, arrebatará a su iglesia. Entonces sabemos que cuando él se manifieste, ¿sí? le veremos tal como él es. Seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Y está diciendo que ese que se manifestará en las nubes para arrebatar su iglesia y llevarla a las bodas del Cordero y estar por siempre con el Señor no es otro. No es otro, es el mismo Jesucristo el cual es el Padre. Aquí lo está diciendo la Escritura. Le veremos a él, no dice le veremos a ellos. No, seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. No dice veremos a ellos. Ni Juan ni Pablo hablan de un ellos. No habla de un ellos, habla de un él. Ahora, vámonos a Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis nos muestra, evidentemente nos muestra cuántos veremos. Sí, la escritura en el Antiguo Testamento concuerda que veremos a nuestro Hacedor, dice la escritura, ya veremos al Hacedor, sí, al Creador, veremos a uno solo, seremos semejantes a él, los, los, los eh, escritores bíblicos durmieron con esa esperanza de verle y ser semejantes a él, de resucitar y ver a la persona de él, eso es lo que escribieron ellos, y nosotros vamos a ver a, este, a esta persona, miremos, Apocalipsis nos lo declara, dice, vi el cielo nuevo, ¿Ya? Ah, bueno. Sí, sí. El único justo es Jesucristo, eso dice la palabra del Señor. Entonces ahora le damos el paso a, ahí en Costa Rica, a Gonzalo Calderón, para la refutación. Eh, mantiene cronológicamente, dice de que en la Nueva Jerusalén, en la Nueva Jerusalén va a haber eh, tres divinidades. O sea, vamos a ver tres divinidades. Y el hermano Alex Serrato de Colombia manifiesta de que solo vamos a ver uno. Entonces, comienza los diez minutos para que nos exponga o nos refute sobre este tema tan importante que ustedes han escogido para estar en este medio de comunicación. Adelante, lo escuchamos. Si activa el micrófono. No lo escuchamos. Ahí. Escucha, ahí. Ahí sí. Bueno. Eh, la verdad. Les voy a decir algo. Y lo voy a decir con todo el respeto. El tema era, ¿cuántos veremos en la Nueva Jerusalén? Este es el tema. Y eso fue lo que yo hablé y eso fue lo que yo preparé en el debate. Las citas que el señor Cerrato ha dado no hablan de la Nueva Jerusalén. 
de la Nueva Jerusalén. La única cita, y ustedes no me preguntación, y la única cita que el señor Cerrato habló de Apocalipsis de la Nueva Jerusalén es Apocalipsis 21, nada más. Bueno, eso es problema de Cerrato. Yo estoy rebutando y estoy diciendo lo que es. Eso es, eso es problema del Cerrato que no sepa cronología. Y señor Cerrato, usted está haciendo el ridículo y lo digo con todo el respeto para, aquí, para el público. Quiero poner acá que el Cerrato es el que trajo esto para que ustedes lo, lo, lo escuchen por la misma voz del señor Cerrato. A ver, compañero, el tema es, el tema es, el tema, título del tema es ¿A cuántas personas divinas veremos en la eternidad? Los salvos debate trinitario versus unicitario. Ese es el debate. Eso es lo que estamos hablando. Correcto, 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 correcto. Eso era lo que, esto era lo que yo quería poner para que la gente entienda que el debate era cuánto vemos, cuánto vamos, veremos en la Nueva Jerusalén. Porque el señor Cerrato, tú de esas citas que Dios no habla de la Nueva Jerusalén, como lo digo, es problema del señor Cerrato, no es problema, yo estoy haciendo la refutación. Esto es problema de él. Ok, eso es, él se metió en un problema que no conoce cronología y entonces yo voy a hacer la refutación y, y esto le quiero decir a los, a los trinitarios y a los que no son trinitarios, son de otra denominación, que la única cita, la única cita que el señor Cerrato dio que sí habla de la Nueva Jerusalén es Apocalipsis 21. Habló, eh, aquí voy, voy. Quiero comenzar aquí primero. Habló de único. Bueno, habla de una hat que eh, el tema era que cuánto vamos a ver en la Nueva Jerusalén. Ok, tengo que refutarlo. La palabra, la, 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 la etimología, la palabra uno en el hebreo son las dos cosas. Es singular y es plural. Es la palabra 258 y la palabra 259 en el hebreo. Es Ejad. De hecho, que, que la palabra único en la Biblia mucha, es, aparece un montón de veces. Único, por ejemplo, que es singular. Cuando, cuando Dios le pidió a Abraham su, su hijo unigénito. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Habrán tuvo un montón de hijos y le, le llamó su hijo unigénito. La, la palabra uno y la palabra unigénito, tanto en, la, en el lenguaje de los hebreos y en la Biblia, es plural también. Señor Cerrato, estudie la, la etimología de la palabra uno del hebreo. 258, 259, amigo. Ok. Aquí tenemos que ver la gramática. Ok. Habló del Antiguo Testamento. Ok, esto, esto es ignorancia, señor Cerrato. Las citas que usted citó, digamos, por ejemplo, en los Salmos, ¿el padre había dado a conocer a su hijo? El padre dio en el Antiguo Testamento, en el tiempo de David, había dado a conocer a su hijo, ya había manifestado a su hijo. Obviamente no, obviamente que en el Antiguo Testamento, cuando se habla, se habla en un ejat, se habla en un ejat porque el padre no había manifestado ni al hijo ni al Espíritu Santo. De hecho, que la profecía de Isaías 9.6, que promete un hijo. Ok, estoy tocando esos temas que no tienen que ver nada con la Nueva Jerusalén, pero lo tengo que refutar. Eso y le quiero aclarar a la audiencia. Le quiero aclarar a la audiencia que la única cita que dio el señor Cerrato de la Nueva Jerusalén es Apocalipsis 21. Dice que Cristo se llama Jehová. Esto es falso. Cristo no se llama Jehová. Falso. Isaías, no, Isaías eh, 53, 6, hay una profecía que aquel día mi pueblo sabrá mi nombre. Todavía en la actualidad nadie sabe la fonética del nombre del Padre. Lo vamos a conocer en el milenio aquí en la tierra, en Apocalipsis 14, 1, donde dice que los 144 mil tienen los, el sello de, el nombre de él y el de su padre, el señor Cerrato. Pluralidad en la, en la Trinidad de la Biblia sobra. Mateo 28, 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda eh, de Corintios eh, 13, 14. Hay muchas citas para hablar sobre la, la Ejat. 
en el Nuevo Testamento, pero yo no traje esas citas porque ese no era el tema. No era el tema. Ese no, no, ese, ese no, no, era, no, era, no era el tema. Ok. Eh, habló de, de, de Isaías. Eso no tiene que ver nada con la Nueva Jerusalén hace rato. Malaquías no tiene que ver nada con la Nueva Jerusalén. Habló de Zacarías 14, señor Cerrato. Ahí está hablando del milenio aquí en la tierra. Ahí no está hablando de la Nueva Jerusalén. ¿Cómo usted no va a traer cronología? Por eso, cuando usted me habló de este tema, a mí me extrañó. Y por eso creo que yo le mandé como dos audios confirmando si yo ya escuchó bien. Aquí está hablando Zacarías. Eh, Zacarías y las naciones. Cuando nos llegamos aquí al 16 dice y todos los que se de las naciones que vinieron contra Jerusalén eh, subirán de año para adorar al rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos esta fiesta de los, de los tabernáculos es la fiesta que se celebra el, el mes séptimo de la fiesta de los judíos el mes séptimo día 15 al 22 lo que se llama la fiesta de las cabañas aquí no está hablando de la nueva Jerusalén aquí está hablando del milenio Aquí está hablando del milenio, aquí no está hablando de la Nueva Jerusalén, señor Cerrato. Y dice aquí, y aquí hay otro versículo donde dice que el que no viene, Dios lo va a castigar y no le va a, no le va a dar agua. En la Nueva Jerusalén ya no va a haber pecado, para que lo sepa, señor Cerrato. Estudie cronología, señor Cerrato, hizo el ridículo acá. Aquí está hablando del milenio. No está hablando de la Nueva Jerusalén. Cronología. Habló de Hechos 1, eh, 10, 11. Claro, aquí, aquí cuando Cristo llega su segunda venida literal, viene para el trono de David a reinar los mil años acá en la tierra. Aquí no está hablando del mile, de, aquí no está hablando de la Nueva Jerusalén. El milenio no es aquí en la tierra. ¿Dónde va a estar Cristo aquí en la tierra? No va a estar la, la nueva del Señor hace rato. La Nueva Jerusalén es después del juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco es la penúltima profecía de la Biblia y se cumple después la última profecía de la Biblia, que es la Nueva Jerusalén. Esa es la última profecía de la Biblia. Eso fue, usted lo, eso fue lo que usted dijo que quería hablar. De la Nueva Jerusalén, no antes de la Nueva Jerusalén. Bueno, señores, esto es lamentable. El señor Cerrato no conoce cronología, no conoce escatología, lo tengo que decir. No conoce. Te saludé esos 4 y 17. Sí, claro, aquí es el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia se va con Cristo siete años y después viene la segunda venida a reinar aquí, como dice Apocalipsis 5.10. Nos, nos ha hecho reyes de norte y reinaremos a dónde? En la tierra. Bueno. bueno, se le acaba el tiempo, los 10 minutos. Ahora le toca al señor Cerrato, bendito sea el señor, nuestro hermano de Colombia. Eh, tiene muteado el... Vamos a ver si se lo sacamos de acá. Tiene muteado el, el micrófono, hermano Alex. Ahora sí. Tiene 10 minutos desde ahora. Gracias. Bueno, sigo con mi argumentación para pasar a la refutación del señor Gonzalo. Como decía en la Nueva Jerusalén, vamos a ver a uno solo y vamos a ver quién es. Dice, hablando de cielo nuevo y tierra nueva, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él, no dice ellos, ¿sí? él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Recordemos algo que dice que los limpios de corazón verán a Dios. Aquí dice Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuál es ese Dios? Dice jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Recordemos que uno de los de lo que nos dijo el señor Gonzalo es que este verso habla del Espíritu Santo. Dice Apocalipsis 21 4 dice está el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo enjuagará toda lágrima. Miremos que no es el Espíritu Dios el Espíritu Santo. Es el único Dios dice y estará con ellos. Y estará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí nos va a decir cuál Dios es ese. 
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, ¿cuál es ese Dios? El que está sentado en el trono. Dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que está sentado en el trono, ¿quién es ese? Él, 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 él se identifica. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera ese, yo le daré gratuitamente la fuente de agua de vida. Ese que es el alfa y la omega, el principio y el fin, es el mismo que es el Señor Dios Todopoderoso de Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8, el cual viene en las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio del fin, dice el Señor Dios, el que es el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese también es el que está sentado en el trono. Recuerde, Apocalipsis 1, 7 y 8 dice que Jesucristo. Apocalipsis 4, 8 dice que en el trono hay uno sentado y es el que se le dice santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. El que ha de venir es el Todopoderoso, el Todopoderoso. Recuerde bien, el que ha de venir. Y a ese es el cual los justos, los salvos verán. ¿sí? Y dice él, yo soy el alfa y la omega, el principio del fin. Y al que tuviera ese yo le daré gratuitamente la fuente de agua de vida. ¿Quién es el que da gratuitamente la fuente de agua de vida? En Juan capítulo 4, el Señor dice que él dará de la fuente de agua de vida. Ese es Jesucristo. Ahora, el mismo Jesucristo dice que él es el que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice, he aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, ¿a quién veremos? Al único Dios que hay, Jesucristo. Por eso Pablo lo llama el Padre y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. Pablo dice eso en 2 Tesalonicenses 16, porque él es el que vamos a ver. Por eso Juan, el, el escritor a las, a esto, a, a, de Apocalipsis, dice que al que le veremos a él y seremos semejantes a él, es al Padre, el cual estuvo en el mundo y el mundo por él fue hecho y el mundo no conoció. Le veremos tal como él es, no dice tal como ellos son. ¿Y quién es? El que está sentado en el trono, el alfa y la omega, el principio del fin. Ese es el que vendrá, Señor Gonzalo, y ese es Jesucristo, Jesucristo mismo lo dice, yo Jesús, Apocalipsis capítulo 22, 12 y 13, yo soy el alfa y la omega, no es ningún Dios, Espíritu Santo. Ahora, Apocalipsis 22, 3, 22, 21, 22, texto que usted usó para decir que allí veremos a las dos personas divinas completamente falso, dice, no viene ella a templo porque el Señor Dios Todopoderoso, usted habla de gramática, pero veo que no aplica la gramática, el Señor Dios Todopoderoso es, escuche bien, el verbo en mí, ser o estar, es el templo de ella y el Cordero, también el Cordero, igualmente el Cordero, le recuerdo algo que el Señor Dios Todopoderoso es Jesucristo, Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8, Dice que todo ojo lo verá y los que le traspasaron y hará lamentación por él viniendo en una nube. Sí, dice yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el Señor, el que es el que era el Dios, el Señor, el que es el que era el que ha de venir. Ese es Jesucristo y por eso él es el Cordero y él es el Señor Dios Todopoderoso. Por eso dice el Señor Dios Todopoderoso es. El templo de ella también el Cordero. Si el Señor Dios Todopoderoso es el templo, ¿por qué? Porque Jesucristo es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Y también es el Cordero. Sí, mire, no habla de dos. Apocalipsis 22, eh, 3 y 4. En el texto griego dice así, no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán a él. Mire, no habla de dos, señor Gonzalo. Su, usted habla de gramática, pero no la aplica. Sus siervos le servirán a él. Y verán su rostro. Usted dijo que no se sabe cuál rostro, cuál, a quién vamos a ver. No se sabe, pero dice y verán su rostro, su prosopón. Por eso dice que los justos verán la persona de él. Eso lo dice allá el Salmo y en los Salmos son eternamente. La palabra del Señor es eternamente y para siempre. Dice sé que se la hierba marchita, se la flor, mas mi palabra eh, es eternamente y para siempre. Dice y verán a la persona de él. Dice el texto griego prosopón auto. Verán a la persona de él y su nombre estará en sus frentes. Mire que no son dos nombres. Es un solo nombre, es un solo rostro o eso es una sola persona. ¿A quién veremos? Al que está sentado en el trono. El que es el alfa y la omega, el principio y el fin. No son dos, no son tres. Ahora sí paso en estos cinco minutos que me quedan. Usted mismo dijo algo. Dice, no hay un texto que diga explícitamente a cuántos eh, veremos. Literalmente, no hay. Entonces, ¿qué se pone a debatir usted si no hay un texto explícitamente? Sí, no lo hay, usted mismo lo dijo. Yo le he mostrado textos explícitos, Señor, de que vamos a ver a uno solo. Juan lo dice, Apocalipsis lo dice, sí, el mismo Señor lo dice en Mateo capítulo 5, verso 8, dice que los, los limpios de corazón verán a Dios y solamente hay un Dios, el Padre. Pero usted después se contradice, la Biblia sí habla de una manera explícita que veremos al Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? 
¿Dónde dice eso? Voy a adelantar. Juan 2.7 habla del Espíritu. Eh, Apocalipsis 2.7 habla que el Espíritu es el que está hablando. Completamente falso. El que está hablando allí es el Señor Jesucristo. Juan, el Señor Jesucristo le dice a Juan. Le dice ve y escribe a las siete iglesias que están en Asia. Di esto. Dice. Escribe a la iglesia que está en Éfeso. Que tiene las siete estrellas a su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros. Dice esto. Y si usted lee Apocalipsis capítulo 1. Ese es Jesucristo. Y Jesucristo se identifica como el Espíritu. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es ningún Dios Espíritu Santo. Señor Gonzalo, Apocalipsis, eh, bueno, bueno, sigamos, Apocalipsis 21.4, ya lo desarmé con eso, Apocalipsis 21.4 no muestra ningún Espíritu Santo, Dios Espíritu, ahí habla que es un solo Dios al cual veremos, le veremos a él, y quién es ese él, el que está sentado en el trono, quién es ese que está sentado en el trono, el que es el alfa y el omega, el principio y el fin, Apocalipsis 1, 7 y 8, y Apocalipsis 22, verso 13, eh, perdón, verso 12 en adelante es Jesucristo, veremos a uno solo, Jesucristo, ahí está, eh, a ver, ¿qué más dice usted por aquí? Eh, bueno, hay tanto que refutarle, usted dice Apocalipsis 21, 22, va a estar Dios y el Cordero, allí no habla de, de dos personas, dice el que, y no viene ella a templo porque el Señor Dios Todopoderoso es, escuche el verbo ser, es, está identificando, es, el templo de ella y el Cordero, porque el Señor Dios Todopoderoso, ¿quién es? Es Jesucristo, Apocalipsis 1, 7 y 8, ¿sí? Vienen las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todas las linajes de la tierra de lamentación por él, sí, amén, dice, he aquí, yo soy el alfa y la omega, el principio del fin, el, el, el Señor Dios, el que es el que era, el que ha de venir, es el que ha de venir, es el Todopoderoso, lo dice allí, por eso dice el Señor Dios es el templo de ella, también el Cordero, no habla de dos, Señor Gonzalo, aprenda, eso sí es interesante, interpretación bíblica el señor dios todopoderoso es también el cordero el señor dios todopoderoso es jesucristo él también el cordero porque así fue llamado he ahí el cordero de dios que quita el pecado del mundo como usted mismo lo dijo juan en el capítulo 1 verso 29 en adelante pero resulta que el mismo juan dice que es el padre mira cuán grande amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él y dice y sabéis que él fue manifestado para quitar nuestros pecados y a ese es el que veremos según el verso 2 le veremos tal como él es si ¿Sí, mira no habla de dos señor Gonzalo esto sí es Biblia amigo Gonzalo Apocalipsis 4 dice que solo muestra al padre dice usted que en el trono hay dos sentados dice usted pero resulta que la Biblia nos dice que en el trono solamente hay uno sentado Apocalipsis 4.1 y usted dice que eh, eh, en el trono solamente muestra a uno sentado porque Jesús está coronando la iglesia por eso no lo vemos allá porque usted nos dijo anteriormente en Apocalipsis 22 Sí, 3 y 4 de Apocalipsis 21, 22, que allí están dos sentados, pero en Apocalipsis 4 apenas muestra uno sentado que porque Jesucristo está coronando la iglesia, completamente falso, porque el que está sentado en el trono de Apocalipsis 4, 8, el, el que es el santo, 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 el Señor Dios, el Todopoderoso, el que es el que era, el que ha de venir, recalque eso, es el mismo de Apocalipsis 1, 7 y 8, el cual es Jesucristo, y Jesucristo es el que ha de venir, he aquí viene en las nubes, y el Señor dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra yo soy el alfa y el omega el principio del fin yo Jesús y dice acá abajo ciertamente vengo en breve sí amén ven Señor Jesús él es el que viene él es el Señor Dios Todopoderoso el mismo el Cordero Caballero sí bueno hay mucho más que refutarle pero aquí el que no entiende ni Biblia ni gramática es usted amigo Gonzalo y todos los amigos trinitarios ustedes sobre lo que han expuesto, bendito sea el Señor, eh, cada uno, cada uno de los expositores. Recuerde que está desde Costa Rica, eh, Gonzalo Calderón, él es trinitario, bendito sea el Señor, está defendiendo la Trinidad y está Alex Serrato, él es apologista, unicitario, él está desde Colombia y quien les habla pues está como moderador de este programa. Yo les agradezco muchísimo eh, por estar aquí en este programa, la verdad es que hay muchos amigos trinitarios, inclusive hasta un testigo de Jehová eh, me acaba de escribir. Qué bonito programa para conocer qué es o qué es lo que dice la palabra de Dios. Eh, por eso nosotros hemos titulado este programa Conociendo al Dios de la Biblia. Pero antes de irnos a las preguntas, a las preguntas, bendito sea el Señor, mmm, comenzará pues eh, Gonzalo eh, preguntándole a Alex Cerrato. Eh, lo que él estime conveniente son tres preguntas cada uno recuerde que tiene un minuto para hacer la pregunta y tres para responder 
eh, la van a hacer intercalada, primero pregunta, responde y después pregunta eh, Alex a Gonzalo. Déjeme saludar a Olga Restrepo Quintero, al Pastor Luis Rondón, a Yolanda Cecilia Correa, a nuestra hermana Marina Chévez Sánchez, a Sori Bejarano, a Luis Quito, Joel Guerrero Vergara, al Pastor Llama Castro, a Nube Cabrera, Lilia Vera, Edison Villamarín Córdoba, a Liz eh, Liana Rojas Casas, a Manuel Muñoz, bueno, y a diferentes pastores que se siguen conectando, tanto pastores trinitarios como pastores de la unicidad. Bendito sea el Señor. Eh, por aquí nos escriben también, ya tenemos preguntas que después de que ustedes se pregunten y se repregunten, hay preguntas del público, tanto de la Trinidad como de la Unicidad. Así que eh, yo los dejo para, para que ustedes eh, pregunten lo que estimen conveniente y sepamos y conozcamos más a qué Dios estamos adorando. Eh, Gonzalo. Listo, ahora sí me escuchan. Sí, sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Vamos con las preguntas. Ok, gracias. Bueno, dice el señor Cerrato que hay muchas citas bíblicas donde dice que en la Nueva Jerusalén vamos a ver al Padre. Deme una cita literal que me que diga que en la Nueva Jerusalén vamos a ver el rostro del Padre. Cierre su micrófono, Gonzalo, por favor. La cita. Hermano Fulton. A ver, eh, hermano, la hermano cita. Fulton. Sí, ahí lo escucho. Dale, por favor, que es... Listo, lo voy a responder. Tengo tres minutos para responderle y él tendrá tres minutos para refutarme, ¿así es? Sí, sí, bueno, efectivamente. Cierre el micrófono, por favor. Yo le puedo responder. Gonzalo, hermano Fulton, por favor. Sí. Gonzalo, cierre su micrófono, por favor, para responderle. ¿Está cerrado? No, señor. Ahí sí. Gracias. Okay. Bueno, tiene el micrófono abierto, Gonzalo. No, yo lo tenía cerrado y... Ya. Cuando aparece un palito así atravesado, indica cerrado. Listo, gracias. Bueno, vamos a responderle. Eh, amigo, yo no sé si te, te, te basta este. ¿sí? Dice que nosotros seremos sus hijos y él será nuestro Dios. Dice... Oí una gran voz del cielo que decía, Apocalipsis 21, verso 3. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá allí muerte ni dolor, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente la fuente de agua de vida. El que venciere hará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea, implícitamente, perdón, implícitamente nos está diciendo que aquel que está sentado en el trono será a nosotros por padre y nosotros seremos sus hijos. Él será nuestro Dios sí, y nosotros seremos sus hijos. ¿Quién es ese que está sentado en el trono? Pues evidentemente lo, lo relata. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Sí, ¿quién es ese? El alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién es? Jesucristo. Apocalipsis 22, 12 y 13. Dice yo Jesús. Sí, dice que es el que da gratuitamente la fuente de agua de vida, lo identifica además, dice además de eso, Juan en el capítulo 4, verso, Juan en el capítulo 4, el Señor le dice a la mujer samaritana que él es el que da gratuitamente de la fuente de agua de vida, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna, Apocalipsis capítulo, eh, perdón, Juan, primera de Juan, el capítulo 3, verso 1, dice, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, está hablando del Padre, sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él. ¿De quién? Del Padre. Recuerde que gramaticalmente el él está reemplazando al sujeto del cual se viene hablando. Sí, seremos semejantes a él porque le veremos a él tal como él es. Sí, mira, ¿a dónde le veremos? Cuando estemos eh, arriba en gloria con él. No veremos un ellos, veremos un él. Veremos a uno que está sentado en el trono, el cual es el alfa y el omega, el principio y el fin. Ese es Jesucristo. Seremos a él por hijos y él nos será a nosotros por padre. Porque Jesucristo es el padre, ¿sí? 
Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, no lo dice. Juan mismo dice que el Padre fue el que dio mandamiento de, de, amar, de amarnos unos a otros. Eso está en Juan, capítulo primera, segunda carta de Juan. Y es el Padre. ¿Quién es ese Padre? Se llama Jesucristo, según Juan, capítulo 13. Sí, según Juan, capítulo 13, verso 33. La Biblia, además, declara, el mismo Juan declara que el que ellos conocieron, el que desde el principio, según Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 1, es el Padre, según segunda de Juan, perdón, según primera de Juan, capítulo 2, verso 1. 13. Ese es Jesucristo, amigo. No habla de un ellos, habla de un él. Y ese es Jesucristo. Toca el hermano mmm, Gonzalo. Vamos a sacar esto de aquí, a ver si es que nos ayudan nuestros hermanos que están en cámara. Eso es, ahí, ahí estamos. Ok, y listo, me escuchan. Amén. Hace rato, ¿recordás cuando me dijiste? ¿Recordás cuando me dijiste en la llamada? Que teníamos que mostrar literalmente una cita que hiciera, que teníamos que mostrar que íbamos a ver el Padre literalmente. ¿Dónde está la cita? Démela, lo estoy esperando. Y usted dijo aquí en el debate que había muchas citas para mostrar, donde mostrar que íbamos a ver al Padre. Esa cita que usted dio acá, de una manera explícita, sí está diciendo que obviamente si vamos a estar con el Padre, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, obviamente lo vamos a ver, obviamente. Pero usted dijo y pidió una cita literal. No se, no se haga. Usted pidió una cita literal. ¿Dónde está la cita literal que diga que vamos a ver al Padre de la Nueva Jerusalén? Obviamente sabemos que lo vamos a ver por lógica. Si vamos a estar con él es porque lo vamos a ver por lógica. Aquí no somos tontos. ¿Dónde está la cita? Deme la cita. Usted dijo que había muchas. Usted dijo que había muchas. ¿Dónde están? Más, le regalo un minuto. Le regalo un minuto para que usted me muestre una cita. ¿Dónde diga? Que vamos a ver al padre literalmente. Le regalo un minuto. Usted dijo que, usted dijo que había muchas citas acá. ¿Dónde está su palabra? ¿Qué ha refutado? Usted mismo puso puso las condiciones del debate y usted mismo se está refutando porque usted no puede mostrar una cita en la Biblia que diga literalmente que vamos a ver al Padre que diga literalmente que vamos a ver al Padre en la nueva ley usted perdió el debate acá porque usted fue el que puso las condiciones del debate yo vine aquí como invitado yo vine aquí como invitado y aquí está ya que usted perdió el debate, usted no puede mostrar en la escritura más, le voy a dar otra cosa le voy a dar otra para que lo sepa tampoco hay una cita bíblica que diga que, que vamos a orar al Padre en la Nueva Jerusalén tampoco lo hay tampoco lo hay ese rato para la próxima que vaya a escoger un tema conecte su lengua con el cerebro pues no va a hablar. primero estudie un tema y después lo escoge o yo Primero lea, vete a leer, vete aquí, vete aquí, porque aquí ya, le, ya lo leí las citas, ahí busque esas citas que yo leí y lea aquí donde dice que vamos a orar al Padre de la Nueva Jerusalén, búsquela. Y donde dice aquí que vamos a ver al Padre, una cita literal, búsquelo, me lo va, lo espero. Cuando tenga usted la cita, vuelvo a programar un debate acá y seguimos para ver si es cierto la cita cuando usted encuentre la cita. Ok. ¿Va a preguntar, ¿va a preguntar algo, señor Gonzalo? ¿Ya okay. se terminaron los tres minutos? No, no, todavía no, pero... No, 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 yo estoy en la exposición, ok. Vale. Vemos acá, vemos acá, en el versículo 3, eh, donde dice que en el trono estará Dios y el Cordero. Gramaticalmente, que, que hay dos, usted no conoce la gramática, pasó diciendo que yo no conozco gramática. ¿Quién, ¿Quiénes son los que no conocen la gramática? Ustedes los unitarios. Aquí dice, y no habrá más maldición y en, y en el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y su Dios y el Cordero. Gramaticalmente, señor Cerrato, dos, 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 señor Cerrato, dos. No te avergüenza que la gente te vea que no sabe leer. No te avergüenza. ¿Quieres venir a engañar a la gente aquí? ¿Quieres venir a engañar a la gente aquí? Dios y el Cordero, dos. Dos, gramaticalmente dos, señor Cerrato, dos, Dios y el Cordero, dos. 
no quiere engañar a la gente. Igual cuando dice aquí Apocalipsis 21, 22 y 23. Dios y el Cordero. Y dice que es el mismo. Vaya a la escuela. Vaya a la escuela y, y saque la matrícula para este año que viene. Si Dios quiere. Para que lo enseñen a leer bien. Porque no conoce gramática, señor Chorato. No conoce, no conoce gramática. Dios y el Cordero. Dos, dos, dos. Dios y el Cordero. Dos, dos, dos. No sabe gramática, señor Rato. Pues tenemos que hacer una recolecta para pagarle una escuela privada para que vaya a perder a leer. Claro que se me los tres minutos. Efectivamente, eso le iba a decir. Eh, ahora pues tendrá que que responder sobre, sobre esta pregunta, dice eh, el señor Gonzalo, de que arriba habrán dos, o vamos a ver dos, el cordero, y, y bueno, pues, eh, señor Cerrato, ahí está la pelota que has dejado. Eh, perdón, perdón, eh, perdón, apagado, es que creo que hemos quedado era que nosotros lo vamos a hacer las preguntas cada uno, y después del debate, eh, le queda a la gente que quiera preguntar, después que cerramos el debate, Cerrato y yo. Claro, pero ahora tiene que contestarle él porque usted dice eh, según la cita bíblica y eso tiene que explicarlo él. No, no, ya, ya, ya dice. Ahora él hace la otra pregunta. Ah, bueno, entonces le damos el paso al señor Cerrato. Sí, es correcto. Vamos a quitar el micrófono que lo tiene bloqueado. Vale, ahí está. Bueno, Gonzalo. Hágame un favor. La pregunta es sencilla. Usted nos dijo esto. No sé qué va a hacer el señor Cerrato. La escritura dice que va a estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, usted está hablando. Le voy a recordar algo. El tema que yo le di fue... El tema fue... Eh, en la eternidad veremos a la Trinidad o veremos al único Dios. Ese fue el tema en la eternidad. Pero bueno... Dice aquí, la es, usted no sé qué va a hacer el señor Cerrato, la es, por favor, hay un micrófono abierto. No, no es el suyo, Gonzalo, ya, déjelo así. La escritura dice que va a estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muéstreme un texto bíblico literal, literal. Existe el texto bíblico literal que diga que va a estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Literal, literal, por favor, en la eternidad. La Escritura nos dice que va a estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así como usted lo dijo, literal. ¿Existe ese verso? ¿Sí o no? Por favor, díganos. Ok, ¿ya me escuchan? Ok, listo. Tenemos Apocalipsis capítulo 2, 22, perdón, Apocalipsis 22, 3. Y no habrá más maldición en el, en el trono de Dios y del Cordero. Estará en ella y, y el servidor le servirá, señor Cerrato. Apocalipsis 21, 4. Aquí está hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene varios nombres. Se llama Dios. Leí, leí, cinco, leí cinco citas. Leí el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús al Espíritu Santo se le llamó tres nombres. ¿Usted lo olvidó? Dígame, se lo olvidó. También leí, también leí Juan, que Juan 14, 16, 26, donde el Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad. Se le olvidó, que también el Espíritu Santo se le llama Dios, y, él, se le llama, y es Dios también. Se le olvidó. Ahí está, eso es. Aleluya. No sé si tengan más que acotar o si no pasamos a las preguntas del público. Son, hermano Fulton. Son tres preguntas y apenas vamos en una. Sí. Ah, bueno, sí, sí, con la reputación es que por acá sí. Vale, un momento aquí es que me tienen un poquito así porque... Hay preguntas, cualquier cantidad de pastores trinitarios y pastores del nombre que quieren hacérselas. Entonces, vamos con la, con la segunda pregunta, entonces. Me falta, me falta a mí refutar lo que el señor dijo. Por eso, después que usted refute, Ajá. entonces le hace la pregunta. Sí, sí, señor. Den vale. mis tres minutos, por favor. 
Gonzalo, sencillo, mira, te he preguntado, mira, eh, tú me dices a mí que te dé un verso bíblico que diga que en la eternidad veremos, eh, en, la, en la Nueva Jerusalén veremos al Padre. Entonces estamos hablando de la eternidad. Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 1 y verso 2, está hablando del Padre y al Padre es el que veremos, te lo mostré. Entonces cumplí mi palabra, demostrarte que en la eternidad veremos al Padre. Y el Padre es Jesucristo. Ese Padre Jesucristo, y lo dice Juan, que el Padre fue el que dio mandamiento de amarnos unos a otros. Y ese es Jesucristo. Dice, segunda, primera de Juan, capítulo 1, verso 1, que tocante al verbo de vida, que el que ellos conocieron, el que es desde el principio. Pero según el mismo Juan, en el capítulo 2, verso 13, al que ellos conocieron, que desde el principio es el Padre. Es decir, el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Entonces yo cumplí con mi regla. Cumplí con esa regla. Tú eres el que no lo has cumplido. Porque te pregunté. Tú dijiste, no sé qué va a hacer el Señor hace rato. La Escritura dice que va a estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te pregunté, ¿dónde dice literalmente la Escritura que vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Existe ese verso bíblico, sí o no? Tú tenías que haber respondido si existe o no existe, literalmente. No quisiste responder, ¿sí? No quisiste responder, por lo tanto, tú mismo te has refutado. Y me has dado Apocalipsis 22, verso 4. 21.4 y Apocalipsis 22, eh, 21, 22 que dice no viene ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella también el Cordero y el Cordero pero aquí dice que el Señor Dios Todopoderoso es el Cordero dice es 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 verbo en mí ser o estar es el templo también el Cordero entonces el Señor Dios Todopoderoso quién es no es Jesucristo o, es, o, o, o será que Jesucristo también es también es el Señor Dios Todopoderoso, porque esa palabra también no existe en el, aquí en el texto, en el texto, también es el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, usted me habla de Apocalipsis 22, 3 y 4, aquí no habla de dos personas divinas, ni mucho menos de tres. Dice, y habrá, no habrá maldición, y el trono de Dios y del Cordero, así está en el texto griego, estará en ella. Pero dice de ahí en, esa, en adelante, y sus siervos le servirán, recuerde que está hablando de uno, le servirán, no dice les, para poder que hayan dos, Toda la construcción tiene que coincidir gramaticalmente. Les servirán, no dice les. Dice el texto griego dice les servirán a él. ¿Por qué? Porque Dios y el Cordero es el mismo. Apocalipsis 21, 22. Y no habrá allí más noche, perdón, y no habrá y verán su rostro. Si fuesen dos, dirían verán sus personas. Diría allí o su rostro. Si fuesen dos o tres, verán sus personas o su rostro. No, el texto griego dice y le verán y verán la persona de él o verán su rostro y su nombre o el nombre de él estará en la frente de ellos siempre habla de un él porque Dios y el Cordero es el mismo le recuerdo Apocalipsis 21 22 no viene ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella también el Cordero el Señor Dios Todopoderoso quién es Jesucristo según Apocalipsis 21 7 y 8 y según Apocalipsis 21, perdón, según Apocalipsis 1, 7 y 8, según Apocalipsis 21, ese Dios que estará con nosotros como nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, es el que está sentado en el trono, no es ningún Dios Espíritu Santo, es el que está sentado en el trono, y le recuerdo que el que está sentado en el trono, usted dijo que era el Padre, Apocalipsis 4, verso 8, usted dijo que era el Padre, y ahora dice que es el Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo, al fin, ¿quién es? Pero aquí dice que es el que es el, que es el Alfa y la Omega, el principio del fin. Y ese es Jesucristo, según Apocalipsis 21, 12, perdón, según Apocalipsis 21, 12 y 13, y según Apocalipsis 1, versos 7 y 8. Ese es Jesucristo, el que está sentado en el trono. Además, dice que Él es el que da gratuitamente la fuente de agua de vida. Nos sigue identificando a ese. Ese es Jesucristo, según Juan capítulo 4. ¿Sí? Él es el que da gratuitamente el agua de vida. ¿Mm? Y Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Es implícitamente nos está diciendo que él es el padre porque el padre es el que veremos tal como él es según el mismo Juan escritor a de Apocalipsis yo creo que el que no sabe de gramática amigo yo no me voy al insulto de verdad se lo digo no me voy al insulto como me ha llamado usted en este debate ignorante como me ha dicho yo lo, lo único que le digo es que según la interpretación bíblica solamente hay un Dios y ese único Dios es el padre y Jesucristo es el padre Pablo lo llama así y él es el que veremos amigo entonces por lo tanto eh, ciñámonos a la regla yo le mostré el texto bíblico usted no pudo mostrarme este texto bíblico usted ha quedado hoy refutado amigo y la trinidad queda totalmente refutada en esta mañana bueno, ahora le toca al señor Gonzalo. 
Eh. Ahí lo escuchamos. ¿Escucha? Sí, okay. señor. Okay. ok, la pregunta. La pregunta es esta, señor Cerrato. Muéstreme con la gramática. Con la gramática. Acá, que Dios, aquí en Apocalipsis, capítulo, aquí, capítulo 3. Que Dios y el Cordero es lo mismo. Muéstreme con la gramática que es lo mismo. No opiniones personales. A mí no me da opiniones personales que yo creo que yo digo, no, 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 no. Ok, muéstreme con la gramática que es lo mismo. Creo que se refiere a Apocalipsis 22, 3, ¿no? Sí. Listo. Por favor, me puede dar tiempo. 21, de Dios y el Cordero, 21, 22, 1. A ver, me dices 22, 3, al fin que 22, 1, 22, 3. 22, 1, 22, 1. 22, 1. Listo, ya se lo muestro. Primero me dices 22, 3, pero bueno, vamos a mostrarle que es 1 y se lo voy a mostrar en la gramática. Por favor, mi tiempo. Ahora. Gracias. Eh, Gonzalo, cierra su micrófono, por favor, cierra el micrófono, que se retorna feo. Gracias. Bueno, el amigo dice que le muestra en 22.1, dice, después me mostró, después me mostró un río limpio de agua de, eh, de agua de vida, resplandeciente como cristal, y salía del trono de Dios y del Cordero. Listo, se lo voy a demostrar. Y la respuesta está en el, en el 22.3. Porque allí lo dice eh, literalmente. Vamos a leerlo, Gonzalo, en el texto griego, ¿le parece? En el texto griego y vamos a hablar de gramática aquí. Dice, Kai pan katasema, o stay e kei kei ho tronos, to se o kei to arnion en. Lo que dice aquí dice, y no habrá maldición allí, ¿sí? Dice, Kai tronos, to se o kei to arnion. Y el trono de Dios y del Cordero en auté está, en ella estará. Dice aquí en la última parte, Kei Hoi Dolou Autoi. Dice, y los siervos de él, le estoy demostrando gramaticalmente que según el escritor no hay un ellos, hay un él. Kai Hoi Dolou Autoi. Dice, y los siervos de él, la Tresousin auto le servirán a él. Mira, allí está hablando que Dios y el Cordero es un él, no es un ellos, como usted dice. Es un él. ¿Por qué? Porque se refiere a uno solo. El verso 4 lo sigue a, eh, diciendo, dice. Key of Fontai dice, y verán, ¿sí? Ahí está el verbo, eh, el verbo, que es el verbo ver, que dice, Key of Fontai, y verán, todo prosopón, y verán la persona, está en singular, verán la persona, prosopón, como se lo dije, verán la persona, auto de él, Key to onoma auto happy, ton Metopon Autón dice y el nombre de él sigue ratificando sobre la frente de ellos. Sí, entonces gramaticalmente estamos viendo aquí gramaticalmente que no es un ellos, es un él. Sí, eh, ahora y unos versos atrás en Apocalipsis 21, 22 dice no viene ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién es el Señor Dios Todopoderoso? Jesucristo. Aunque nieguemelo, niégueme usted diga que Jesucristo no es el Señor Dios Todopoderoso. Niéguelo, niéguelo, lo niega. Gonzalo, lo niegas en tus tres minutos. Refútame esto. Dime que Jesucristo no es el Dios Todopoderoso. Es el templo de ella. El ver, ahí el ver la palabra y significa también o igualmente también el Cordero. Entonces para usted Jesucristo no es el Dios Todopoderoso. Porque para Juan el, Juan el apóstol sí lo es. Apocalipsis 1, 7 y 8. Y es el Cordero, según Apocalipsis capítulo 5. Sí, también es el Cordero. Entonces dice, y no viene ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, también el Cordero. Jesús se presenta como el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 1, 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que es el que era, el que ha de venir, el Señor Dios, el Todopoderoso. Nieguelo, ahí le mostré gramaticalmente. Espero que usted también responda a mis preguntas de la misma manera. Sí, con un sí o un no. Señor Gonzalo. Bueno, bueno, aquí estoy gratis, gracias. Ok. Bueno, yo le hice la pregunta al señor del rato, que nos mostrara gra gramaticalmente acá que en Apocalipsis 21 está hablando de Dios y el Cordero. 
de rato. Usted puede decir, yo creo, yo digo, yo mando. Usted, usted puede decir lo que usted quiera, pero aquí no son opiniones personales. Aquí usted y yo nos tenemos que sujetar a lo que escribió el profeta Juan por medio del Espíritu Santo. Ok, entonces aquí el empleo que está haciendo el señor Cerrato, yo no sé si usted los captaron, yo lo voy a explicar. Obviamente, gramaticalmente, yo sé que son dos. Obviamente, cualquier, eh, señor, discúlpeme, cualquier persona ignorante que medio sepa leer se va a dar cuenta que gramaticalmente aquí está hablando de dos, ¿verdad que no es de uno? Bueno, solo los unitarios. O sea, eh, dicen eso, quizás eh, quizá en qué escuela fueron a ustedes a aprender a leer. Porque solo los unitarios, donde hay uno, donde hay dos, solo ven uno, donde hay tres, solo ven solo uno, donde dice padre, ven, leen que, que dice hijo. Y así se la tira. Yo no sé en qué escuela fueron los unitarios a aprender a leer. Ok, entonces aquí, Apocalipsis 21, gramaticalmente, Dios y el Cordero. Lo mismo está diciendo aquí el, el 3. Gramaticalmente, gramaticalmente, está hablando de, de la misma gramática, de dos, Dios y el Cordero. Ahora, el señor Cerrato quiere enviar a la gente aquí, esto es lo que yo quiero explicarle a usted, en el 4. Claro, que en el 4 está hablando de uno. ¿Y cómo se, cómo se da cuenta usted que, que, que aquí está hablando del Padre o del Hijo? Si el versículo anteriormente está hablando de Dios y el Cordero, ¿cómo se da cuenta usted? Se imagina. Se imagina, seguro, como, como, como él es, es su denominación, imaginaciones, cuenta de hadas. ¿Cómo se va a cuenta usted que aquí está hablando el Padre? ¿Cómo se da cuenta? Se lo imagina. Así que seguro, así que seguro lo reciben por revelación. Como reciben el nombre del Padre por revelación. Es que lo reciben para ustedes por revelación. Seguro también usted lo recibió aquí por revelación. Que aquí se refiere al Padre. El versículo anterior. Nos habla de, de Dios y del Cordero de dos. Y el cuatro. Y verán su rostro. El rostro. El rostro de cuál. ¿Cómo se cuenta usted que es el rostro del Padre o el rostro del Cordero? ¿Cómo se cuenta? ¿Hace rato? Lo recibió por revelación. Anoche. Así como reciben el nombre del Padre por revelación. Señor Cerrato, usted que ha refutado. Usted no puede con la gramática. Aquí no son opiniones personales. Aquí lo que diga la Biblia y, que, y lo que diga la, la gramática. Y le voy a decir, señor Cerrato, el mismo Dios es el que le ha dado la ciencia al hombre. El mismo Dios es el que le ha dado al hombre todas estas cosas, que nosotros sepamos todas estas cosas. Y Dios no va a contradecir. Si Dios nos está hablando con la gramática, que hay dos o hay tres, etcétera, etcétera, Dios no va a venir a contradecir lo que el mismo le ha enseñado al hombre, lo que el mismo Dios le ha enseñado a la ciencia. Señor Cerrato, se queda refutado. No Amén. puede la gramática. Amén, señor Gonzalo. Ahora vamos a darle el paso a, al hermano Alex en Colombia. Gracias. Gonzalo, por favor explíqueme esto. Cierra el micrófono, por favor, Gonzalo. Gracias. Gonzalo, dígame, por favor, ¿el Señor Dios Todopoderoso es Jesucristo, sí o no? ¿El Señor Dios Todopoderoso es Jesucristo, sí o no? Por favor, respóndame eso. ¿El Señor Dios Todopoderoso es Jesucristo, sí o no? ¿O es también otro Dios Todopoderoso, o otro Señor Dios Todopoderoso. Por favor, cierra el micrófono, Gonzalo. Le agradezco. Gonzalo, respóndame. ¿Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso o es también otro Señor Dios Todopoderoso? Respóndame conforme a la pregunta, por favor. Tiene sus tres minutos, Gonzalo. Bueno. Esta pregunta se la puede contestar cualquier persona que no lea la Biblia. Esa es una pregunta de un chiquito de, 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 de escuelita dominical hace rato. ¿Para qué me pregunto seres? Que me pongan a pensar. No, no, no es tan niñería que me estás preguntando. 
Es que usted cree que yo no leo la Biblia. Tengo tres años de estar refutando a los universitarios, de estar dando palo a los universitarios. Pero ¿cómo los hago en los grupos? Los desbarato bíblicamente, para que lo sepan. Ok. ¿Cristo es todopoderoso? Claro que sí es todopoderoso. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué dice Filipenses? No, estoy en los tres minutos, estoy en los tres minutos. No le contesto, estoy en los tres minutos. Estoy en los tres minutos contestándole. Estoy en los tres minutos contestándole. No, usted no me ha contestado, usted no ha opiniones personales. Usted no me ha contestado, usted no ha opiniones personales, así que usted no va a engañar a nadie. Estoy en los tres minutos, yo usted no lo he interrumpido, por favor. Repete, repete, repete. Estoy en los tres minutos. Estoy a ver, yo, le, yo, yo les voy a cortar, les voy a cortar el, el audio a todos ustedes, porque si no, no se entiende, no se entiende. Hay una pregunta que le ha hecho el señor Cerrato al señor Gonzalo. Entonces tenemos que sujetarnos a eso. Ya después eh, usted le responde y le dice el por qué. Ese es el programa, ese es el programa. Y no, no estar, no estar este, eh, interrumpiendo porque si no, no vamos a aprender. Aquí estamos para aprender en este programa. No estamos para polemizar esto, este otro, sino que estamos para aprender. Usted defiende la tesis de la Trinidad y Alex defiende la, trice, la tesis de la unicidad. Ver, sí, es Entonces, si, le he hecho, si le he hecho una pregunta, eh, Alex, pues usted tiene que responderla y, y, sí. y no irnos sí. Eh, sí, esquivando sí, sí, sí. cosas porque no vale la pena. El tiempo se va y no, nosotros tenemos más programas y tenemos, más, más, y tenemos más preguntas. Correcto. Venga, venga, venga. Acá que, yo, que, le, que le está doliendo la palabra de hace rato. Ya, ya está sintiendo el diablo, el poder, la palabra de Dios. Ok. Sigo, ¿ahora sí puedo contestar? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Ok, gracias. Bueno, la pregunta que hace el hace rato, que me interrumpió, como, como, como que le está hincando a yo no sé quién. Ok. ¿Que si Cristo es todopoderoso? Claro. Si Cristo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Ok. ¿Qué dijo? ¿Qué dice eh, Filipenses 2, 6 y 7? ¿Quién no escatimó ser igual a Dios? <risa> ¿Quién? No escatimó ser igual a Dios. Y si era igual a Dios, no era todopoderoso Cristo. Claro, a ver. <risa> Se rato. ¿Les duele, verdad, ese versículo? ¿Les duele, Filipenses? ¿Les duele, Filipenses 2, 6 y 7? No escatimó ser igual a Dios. ¿Y quién era ese que no escatimó ser igual a Dios? Cristo. ¿Se da cuenta usted que Cristo no es el Padre? ¿Se da cuenta usted que Cristo no es el Padre? Y Cristo, antes de ser crucificado, ¿sabe qué dijo? En Juan 17, 5. ¿Sabe qué, lo, ¿sabe qué dijo? Que da risa o, a oír los unitarios en los grupos de WhatsApp, <ríe> lo que dicen. <ríe> ¿Sabe qué dice Juan 17, 5? ¡Padre! glorifícame glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese <risa> ¿Qué gloria tuvo Cristo antes de que el mundo fuese señor Cerrato antes de que el mundo fuese <risa> seguro Cristo es el padre verdad en la mente suya en la mente suya señor Cerrato hay que haber refutado. Cristo es hijo de Dios. Cristo es Dios y Cristo también es todopoderoso. Dice la palabra de Dios. No escatimó ser igual a Dios. ¿Le duela o no le duela? Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Listo? Amén. Amén. Ha contestado la, la pregunta y, y bueno, pues por aquí yo creo que ya hemos terminado con las tres preguntas, ¿no? No. no, todavía no. Falta, falta una entonces. Falta mi refutación a lo que él dice y falta una pregunta. O si usted ah, quiere, bueno. hermano, pase las preguntas del público de una vez. Como me lo digan. ¿No? Como me lo digan. Por Porque aquí, mire, bueno. aquí, aquí está escribiendo el pastor le llama Castro. Eh, de para, para Gonzalo. Perdón, perdón, perdón. perdón. Falta, falta perdón. mi refutación. Sí, pero es que si, ya, si se mete el público, entonces eh, ya terminaría el programa aquí, porque ya pues no, sería, no podríamos seguir eh, hablando. Si quiere hacer su refutación, y si usted gusta, cerramos aquí el debate y, y que la gente pregunte. 
Bueno, haga la refutación entonces, hermano sí. Alex. Y después, eh, después respondemos a las preguntas del público porque tengo... Él, por el él, hace la, él hace la refutación y ya que el debate lo cerramos en tal de yo y ya que la gente está participando. Ok, ok. Alex. Dale, gracias. Cierre su micrófono, Gonzalo, por favor. Gracias. Bueno, cierre su micrófono. No, estaba cerrado. Gracias. Bueno, mi pregunta fue sencilla y directa. Eh, le pregunté al señor Gonzalo si Cristo Jesús es el Señor Dios Todopoderoso o es también el Señor Dios Todopoderoso. Miren la pregunta. Cristo es el Señor Dios Todopoderoso o es también. Él ha contestado que también es el Dios Todopoderoso juntamente con el Espíritu Santo. La Biblia en realidad no dice eso. Todo esto que Gonzalo nos ha dicho es es sacado de la realidad bíblica, es extra bíblico y si es extra bíblico es antibíblico. La Biblia no declara que Jesucristo también sea Dios Todopoderoso. La Biblia declara que él es el Dios Todopoderoso. Dice aquí y no viene ella a templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero también el Cordero. La Biblia nos declara que solamente hay un Dios Todopoderoso, el cual es el Padre y ese es Jesucristo. Y se lo voy a mostrar Gonzalo, segunda de Corintios capítulo 6. Verso 16 dice en, de aquí en adelante y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los cielos porque vosotros sois el templo del Dios viviente, el Dios viviente de Jesucristo según 1 Timoteo 4.10. Ese es el Dios viviente, el salvador de todos los hombres. Sí, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Dios que vino y anduvo entre nosotros se llama Jesucristo porque el mismo Dios dijo yo mismo iré y lo salvaré. Yo mismo que hablo estaré presente. Por lo cual salí en medio de ellos y sal, apartado dice el Señor y no toqué lo inmundo. El Señor es Jesucristo. Eso lo dice eh, literalmente la escritura, lo está diciendo literalmente. Él es el Dios Todopoderoso. Dice y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire, él dice el Señor. Entonces Jesucristo es Dios, el Dios viviente, el Señor y el cual también es el Padre. Solamente hay un Dios, el Padre. Y Pablo declara que Jesucristo es Dios, Señor y el Padre, el cual es el Todopoderoso. Apocalipsis también nos da la misma interpretación. Dice que el que está sentado en el trono es el que es el que era. Dice que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y el que está sentado en el trono es el alfa y el omega, el principio y el fin. Según Apocalipsis 21.6. Y ese es Jesucristo, según Apocalipsis 22. 12 y 13, Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, por lo tanto él es el que está sentado en el trono, y el que está sentado en el trono dice que es el Señor Dios Todopoderoso, el que es el que era el que ha de venir, el único que ha de venir es Jesucristo, amigo querido dice el que ha de venir, el único que ha de venir es Jesucristo, y aquí vienen las nubes y todo le verá, y los que le traspasaron, y todas las naciones o todos los linajes de la tierra, la lamentación por él, sí, amén, dice Jesucristo yo soy el alfa y la omega el principio y el fin, dice es el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el que es, no dice el que también es, por lo tanto usted ha quedado refutado, tanto Pablo como Juan dice que Jesucristo es el Señor Dios, el Padre, el Todopoderoso. Juan dice que el Padre dio mandamiento de amarnos unos a otros y ese es Jesucristo. No pueden haber dos padres ni pueden haber dos dioses todos poderosos. Usted dice que el Padre es Dios Todopoderoso, que Jesucristo, el Hijo, también es Dios Todopoderoso y que el Espíritu Santo también es Dios Todopoderoso. ¿Dónde dice eso la Biblia? Solamente está aquí en su imaginación, porque bíblicamente no pudo dar un texto bíblico que diga que allá en la eternidad veremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso tuvo que sacarlo de su imaginación, mi querido amigo. Yo le muestro con la Biblia que Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso, el que ha de venir, porque el que ha de venir es uno solo. No dice que vendrán dos ni tres, es uno solo. Lo dicen tanto los profetas como lo dicen también los evangelios y de ahí para adelante. Entonces, querido amigo Gonzalo, usted hoy ha quedado o nos ha dicho que usted es de verdad es un pluralista, ¿no? Y además de eso, cree en varios dioses. La Biblia no habla de varios dioses, no habla de un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Dice, para nosotros, dice Pablo, tanto gentiles como judíos, solamente hay un Dios, el Padre y un Señor Jesucristo. Y resulta que para Pablo, según ahí mismo, en la carta a los Corintios, dice que Jesús es el Dios viviente que dijo que vendría y estaría con nosotros. Sí, Él es el Señor que dijo, salí de allí, lo recibiré y seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién lo dice? El Señor Todopoderoso. Él es el Señor Dios el Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. 
No, no diga que también es. Eso no lo dice la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es que el Señor Dios Todopoderoso también es o es el templo. Él es el templo. Dios habitando entre los hombres igualmente o también el Cordero. Sí, porque él es el único Dios el cual se hizo manifiesto a los hombres. Hasta aquí mi tiempo, amigo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Señor Gonzalo. No, no lo escuchamos. Debe ser. A ver. Parece que lo tiene muteado el, el, el micrófono. Ahora sí. Ahora sí, listo. Bueno, entonces, ahora sí vamos. Vamos a las preguntas del público. ¿Listo? Correcto, correcto. Ok. Usted, señor Gonzalo, ha hablado de cronología y ha manifestado de que vamos a ver a tres deidades. Aquí tenemos eh, una pregunta. Reina Valera 1960 dice Juan 10 30. Yo y el padre uno somos. Yo y el padre uno somos. Estaba hablando Jesús, o sea, Jesús decía, yo y el Padre uno somos. Para usted, ¿qué significa esto? Okay. Esa es la pregunta. Sí, sí. ¿Cómo ustedes, ¿Cómo ustedes la valoran dentro de la Trinidad cuando Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos? Correcto. Ven, ya, ya le entendí, ya le entendí. Ya hay, eh, lo que es la unidad, la dejad, que habla el Padre. De la dejad, de la, de la palabra eh, uno, eh, en, el, en el hebreo, el numeral 258, 259, es dejad, unidad. Ahí Jesús nos está dando a nosotros, pues, y nos está dando a entender, la, la dejad, el Padre y nosotros somos, una unidad. ¿Cómo lo enseña la Trinidad? Tres seres en una misma deidad, en una misma sustancia. La unidad. Entonces, usted manifiesta eh, que en una sustancia, o sea que Jesucristo es Dios, okay. en él está el Espíritu Santo. ¿En él está no. el Espíritu Santo? Okay. Se lo explico, se lo voy a explicar así porque esto mucha gente le tuerce, lo tuerce. Ok. A ver. Mucha gente dice, por ejemplo, como, como los enoteístas, que ellos creen que Dios, o sea, que el Padre es Dios. Y que Jesucristo es Dios, pero aparte de la deidad, aparte de la sustancia de Dios, entonces los, los separan a ellos, ¿ok? No, la Biblia nos enseña, no, la Biblia, bíblicamente, la Biblia enseña que el Padre, que el Dios y el Espíritu Santo, los tres son dioses, así lo dice la Biblia. El Padre es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero en una misma sustancia, en una misma deidad. Pero no, entonces, no, lo, lo, entonces, usted lo puede ver acá, o sea, usted lo puede ver acá en Hebreos 1, eh, 3 donde dice que Cristo es de la misma sustancia. Pues la, la, la Trinidad es irrebutable. Nadie puede rebutar la Trinidad. Nadie. Si quiere lo lee, no hay problema. Sí, léalo, léalo. Léalo para, para así pues nosotros eh, ponerlo allí de manifiesto para que la persona sí. que desee preguntarle algo sobre lo para que usted que mismo va a leer. Sí, para que se conviertan los unigitarios. Claro, Bien. sí. Si a lo mejor nosotros estamos equivocados, está equivocado el hermano Alex, o está equivocado los pastores, pues. Para que. Para eso es. Para eso es. Para que se convierta ese rato. <coughs> ok, dice así. El cual siendo el resplandor de su, de su gloria y, su, y la imagen misma de su sustancia. Ahí. La imagen misma de su sustancia. Ahí está hablando de, de, de Cristo. Bueno, señor Cerrato, para usted este versículo, yo y el Padre uno somos. ¿Qué significa esto? Bueno, eh, ruego a Gonzalo que por favor cierre su micrófono. Gracias, gracias. Bueno, 
Quisiera eh, aclarar algo aquí. Eh, Juan 1.10 no habla de una unidad en una sustancia. No habla de una unidad en una sustancia y mucho menos se puede contextualizar con Hebreos capítulo 1, verso 3. Voy a entrar a decir el por qué. Porque Hebreos 1.3 dice que Jesucristo es eh, la imagen misma de la sustancia del Padre. No dice que es parte de una sustancia o que son tres en una sustancia, sino que habla el cual siendo el resplandor de la imagen misma de la persona de él. Eh, el, el texto, el, la, ahí la palabra significa persona, ¿sí? Eh, significa esto, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la persona de él. Es decir, ¿de quién está hablando? Del Padre. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. No está hablando que Él es parte de una sustancia, la cual la componen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres dioses, pero que no son tres dioses ni, ni, ni nada de eso. Es más, Hebreos capítulo 12 nos identifica a Jesucristo como el Padre, igual Hebreos 2.14. Dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está hablando de los hijos, los cuales son Israel, ellos participaron de carne y sangre, si desde Adán hasta... De este tiempo habla de los hijos de Dios. Ellos participaron de carne y sangre y por lo cual él también participó de lo mismo. El único que participaría de carne y sangre según Hebreos capítulo 60, perdón, eh, Isaías capítulo 60 es Jehová, el cual es el padre. Allá, permítame leer un poquito acerca de esto, por favor, y regáleme ahí un minutico. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas oscuridad en la tierra y oscuridad en las naciones, más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Jehová es el único Dios, Jehová es el único Jehová, según Isaías 37, 16 y 20. Él es el único que participaría de carne y sangre al nacer. ¿Para qué? Para venir a salvarnos, como lo dice el verso 16. Y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Por eso Jesucristo es la imagen misma de la persona del Padre. ¿Por qué? O de la persona o de la sustancia del Padre. Dios es espíritu. Y Jesucristo es esa imagen. ¿Por qué? Porque Dios dijo que vendría en gloria. Isaías capítulo 40 verso 3 5 dice que sería visto el verso 9 y el 10 dice que vendría el salmo 102 verso 16 dice que jehová vendría en gloria y la gloria de dios según sacar es aquí el capítulo 1 verso 26 en adelante es dios mismo manifestándose como un ser humano por eso jesucristo es la imagen misma de la persona del padre o de la sustancia del padre y hebreos capítulo 12 para que lo lean allá dice que jesucristo es el Padre el cual nos disciplina. Habla ya. Ahora, Juan 1.10 no está hablando de una unidad. Juan 1.10 está hablando de que lo humano y lo divino se hizo uno. Recuerde que la Trinidad dice que son dos personas diferentes y distintas. Pero ¿cómo dos vienen a ser uno? No puede ser. Jesucristo dice el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Lo humano y lo divino, Dios manifestado en carne. Por eso Jesús dice, yo y el Padre una misma cosa somos o uno somos. Porque Dios decidió ser uno, uno solo, como un ser humano. Isaías 43, 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi hijo, mi siervo, mi hijo que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy él. Isaías 60 habla de ese conocimiento, dice, y conocerás que yo Jehová soy el salvador tuyo, rentor tuyo, el fuerte Jacob. Dios manifestado en carne es uno solo, lo humano y lo divino, Dios manifestado en carne, no dos deidades. Bueno, aquí hay otra pregunta, eh del pastor eh, llama Castro dice para el amigo trinitario dice que el nombre del padre no se conoce y mm, Juan 17 26 versión reina valera 1960 versículo 26 dice que le ha dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor para que el amor con que me has, a ver, el amor con que me has amado, esté en ellos y yo con ellos. Entonces, vamos a ver qué nos contesta el señor Gonzalo sobre este versículo, porque esto es importante, esto es muy importante. Usted manifestó, porque aquí estamos replicando muchas secuencias, que usted dice que no conocían el nombre del Padre, y aquí... Eh, según la palabra, versículos que Listo, nos están... Ya le entendí, le entendí, ya le entendí, ya le entendí. Señor Gonzalo. Okay. Gracias, ok. Bueno, eh, eh, está haciendo una buena pregunta. Ok. Tenemos que saber, ¿cuánto tiempo tengo para contestar? Unos cinco minutos, para dejar un poquito claro acá el asunto. Usted está claro como cinco minutos. Sin problema, sin problema cinco minutos. Ok. Cuando nosotros vamos 
a Éxodo 3, hace rato, grábenselo, a Éxodo 3, 14, 15, dice que el Padre tiene un nombre eterno, dice que el Padre tiene un nombre eterno, Salmos, Salmos 35, apúntelo ahí, Salmos 135, 13, dice que el Padre tiene un nombre eterno, Isaías 63, creo que es 16, dice que el Padre tiene un nombre eterno, ok, y ese nombre, ¿cómo nos damos cuenta que en la actualidad nadie lo sabe? Porque sabemos, sabemos que en Isaías, en Isaías 52, 6, hay una profecía donde dice, mi pueblo, aquel día mi pueblo sabrá mi nombre, ustedes tienen esa, esa profecía confundida, y dice, ¿ves? es que ahora como Cristo se manifestó aquí, el Padre se llama Jesús. Y sabemos que en el tetragramatón, eh, cuando lo encontraron, salieron solo las cuatro consonantes. La Y, la H, la W y la H. ¿Usted puede mencionar la fonética en nombre del Padre con, con esas cuatro consonantes? ¿Lo puede mencionar? Ok, listo. Entonces, vemos que el Padre, los tres versículos que yo mencioné, tienen que un nombre eterno. Hay una profecía en Isaías 52 donde dice que aquel día mi pueblo será mi nombre. Ahora, vamos a Apocalipsis. Apúntelo, apúntelo. Apocalipsis 3.12 dice que Jesús tendrá un nombre nuevo en la Nueva Jerusalén. Búsquelo. Apocalipsis 3.12. Jesús. El nombre de Jesús que es un dado para salvación es un nombre temporal. Es un nombre temporal. En la nueva, en el juicio del trono blanco, ese nombre, el Padre le quita ese nombre a Jesús y le pone un nombre nuevo. Y se dejará de llamarse Jesús los nombres que tenemos. Apocalipsis 3.12. En la nueva Jerusalén, Jesús tiene un, le va a tener un nombre nuevo, señor Cerrato. Deje engañar a la gente. Y mientras vemos que Éxodo 3, 14, 15, y eh, Salmos 135, 13, Isaías. 63, 16, dice que el Padre tiene un nombre eterno que nunca cambiará. Señor de rato, eterno significa que nunca cambiará. Mientras Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12, dice que Jesús tendrá un nombre nuevo en la Nueva Jerusalén. Usted que ha refutado, por lo cual el Padre no se llama Jesús. Amén. Aquí, aquí nos están escribiendo Flor Sapi. Dice... Solo responde preguntas de pastores universitarios. Nada más. No, tenemos preguntas. Si usted quiere preguntar algo, al señor Cerrato puede hacerlo. Quien les habla, pues simplemente soy el modelador. Y si las preguntas vienen de esa naturaleza, pues nosotros se las hacemos. Señor Cerrato, ¿dónde dice que Jesús es Dios? Nómbrenos un versículo o varios versículos, pero explícitamente, ¿dónde dice que Jesús es Dios? Y que no se conoce más Dios, porque esto, esto, esto hay que analizarlo. Porque si nosotros estamos hablando de cuántas deidades veremos en la Nueva Jerusalén, el amigo Gonzalo manifiesta de que vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ustedes que son unicitarios, pues manifiesta de que Jesús es Dios. Aleluya. Entonces, ¿dónde está ese versículo que diga Jesús es Dios y que en la Nueva Jerusalén vamos a ver a uno solo? Perdón, no le hicieron la pregunta mal. Él que decía que seguro, ¿dónde decía que Jesús era el Padre? No es así como dice la, no, ¿cómo dice la pregunta. No, la pregunta es esa. ¿Dónde dice que Jesús es Dios? Esto es de un pastor trinitario. ¿Dónde dice que Jesús es Dios? Que muestre un versículo y que dónde se va a ver ¿Dónde se va a ver si vamos a ver a uno o vamos a ver los tres que decimos nosotros? Eso lo escribe un pastor trinitario. Responda la pregunta, señor Cerrato. Gracias. Bueno, eh, un micrófono abierto, gracias. Vamos a responder. Bueno, me causa, me causa admiración esto de que pregunte un pastor trinitario de dónde dice que Jesús es Dios. La Escritura lo dice... Eh, muchas veces, y es más, si quiere que le diga dónde dice que es el Padre, también le doy varias, varios, varios versos bíblicos, ¿ya? 
Vamos a ver algo, alguna inconsistencia aquí. Voy a responder. La Biblia nos dice, y se lo va a responder de memoria. La Biblia nos dice en Isaías 9.6, que ese niño que nos es nacido, ese hijo que nos es dado, será llamado Dios fuerte. Allí tenemos el primer verso. Isaías 9.6, Dios fuerte. ¿Sí? Entonces vemos que sí es Dios. Eh, Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante, cuando se le da el anuncio a María del nacimiento de ese niño, dice, dice todo esto acontece para que se cumpla lo dicho por el profeta cuando dijo de aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará a su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros. Tenemos el segundo verso. Cuando es, es, Juan escribe acerca de él, Juan escribe acerca de él, acerca del verbo, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o Dios era el verbo, entonces está hablando de que es Dios, tercer verso bíblico, cuarto verso bíblico, al ser resucitado Tomás le dice Señor mío y Dios mío, cuando Pablo habla de su venida, dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, Jesucristo también dijo ser Dios, ¿dónde lo dice? Apocalipsis capítulo 1, verso 7, el verso 8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios, el que es el que era, el que ha de venir, lo dice Él, dice, dice el Señor Dios, el que es el que era, el que ha de venir, ¿sí? Entonces vemos todos estos versos bíblicos, y la Biblia nos declara que vamos a ver a uno solo en la eternidad, ¿a cuál Dios? Pues Pablo dice que Jesucristo es el Padre, y le voy a dar un verso literal, Dice, y el mismo, según de Tesalicenses 2, 16, dice, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro. Él es el gran Dios y Salvador, porque el gran Dios y Salvador es el Padre, según el libro de Daniel. El gran Dios es el Padre y Jesucristo es el gran Dios y Salvador, porque ese único Dios que dijo, yo mismo iré, lo salvaré. Ese mismo, siendo hombre, se escribe de él esto. Por favor, déjeme, déjeme completar, hermano Fulton. Se escribe de él esto. Escuche bien, Isaías 45, verso 14 y 15, para que lo lea, dice, eh, ciertamente, le dirán a ese hombre, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro Dios además de ti, escuche bien, no hay otro Dios además de ti, ¿por qué? Porque ciertamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salva, si el Dios de Israel es Jehová, el cual es el Padre, y él mismo vendría, como lo dice, primera de Juan capítulo 1, Verso, pero primera de Juan capítulo 3, verso 1 y verso 2. Fue manifestado y el mundo no conoció, pero cuando se manifieste a nosotros le veremos tal como él es. Ahí en la eternidad veremos a uno solo, al Padre, y le veremos tal como él es. Apocalipsis 21, verso 3 en adelante, habla de Jesucristo, que es el que está sentado en el trono, y él será nosotros por Dios, y nosotros le seremos a él por hijo, y se identifica, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, no dice le veremos a ellos, dice le veremos a él, y dice, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, ¿sí?, y estará con ellos como su Dios, él mismo estará con ellos, no habla de dos ni de tres, habla de uno solo. Bueno, por aquí hay Flor Sapi, dice, no están las preguntas del pastor Trinitario. Claro, es que también nos están escribiendo a través del WhatsApp. No solo es en, en Facebook, nosotros tenemos en YouTube y hay diferentes emisoras que retransmiten esta señal. Como siempre pido disculpas, no puedo saludarlos a todos, pero por eso me gustaría que escriban las preguntas en el banner. Siempre lo estoy yo recordando que escriban las preguntas en los banners, porque claro, en el WhatsApp, eh, son más de cuatro mil amigos que tengo aquí, hermanos, y esos que me escriben y me escriben. Bueno, por aquí había una pregunta de, de Flor Sapi, dice, eh, ¿dónde dice que Jesús es el Padre? ¿Dónde dice que Jesús es el Padre? Para Alex. Listo, vamos a responder. La Biblia declara, eh, literalmente, literal, vamos a decirlo literalmente, lo puedo decir explícitamente e implícitamente, lo voy a decir explícitamente. La Biblia declara que ese niño que nos es nacido, ese hijo que nos es dado, sería llamado Padre Eterno. Y solamente hay un Dios, el Padre, y ese niño es el Dios fuerte. Y la Biblia dice que el Dios fuerte, el cual es Jehová, el Padre mismo vendría y nos salvaría. Y dice Isaías 60, verso 1 y 2, que nacería y sería, vendría naciendo para qué? para ser nuestro salvador, verso 10 se lo dice, y conocerá todo hombre que yo Jehová, soy el salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob, eso por esa parte, la Biblia nos declara, por ejemplo, en eh, Lucas capítulo 13, verso 23 en adelante, se lo voy a dar para que usted lo vaya apuntando mi amiga, 
Lucas capítulo 3, 20, eh, 13, verso 22 en adelante, y le preguntan al Señor, Señor, son muchos los que se salvan y el Señor responde, ¿eh? dice que procura entrar por la puerta angosta, eh, porque muchos procuran entrar y no podrán, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, entonces comenzaréis a llamar diciendo, Señor, Señor, ese Señor es Jesucristo, solamente hay un Señor, y, re, y ahí se está identificando como el padre de familia, entonces comenzaréis a decirle, delante de ti hemos comido, bebido, y en nuestras plazas enseñaste, él es el padre, se está identificando como el padre, Pablo lo llama el padre, según de Tesalonicenses 2.16, léalo por favor en la Reina Valera, todas las versiones antiguas, léalo, dice allí Pablo, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Santiago lo llama el Padre. Santiago dice que solamente hay un Dios. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Y identifica ese Dios que es uno como el Padre. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Santiago capítulo 1, verso 7. Pero resulta que Santiago identifica a uno como el Padre. Dice... Capítulo 3, verso 9, la Biblia de las Américas, literalmente del texto griego dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, nuestro Señor. ¿Quién es el Señor? Santiago lo dice. Santiago capítulo 1, 2, verso 1 dice, amados, que nuestra fe, nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acesión de personas. Entonces, para Santiago, el Señor es Dios, el cual es el Padre. Y le recuerdo algo, Santiago en su, en su carta, el texto literal, en su saludo, dice, Santiago, siervo de Dios y Jesucristo, ¿sí? Y, eh, Dios y Señor, dice literalmente en el texto griego, y léalo también en la Biblia Septuaginta al español. Santiago, siervo de Dios y, del, y Señor, ¿quién? Jesucristo y Señor. Dios y Señor, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, ese Señor y Dios es el único que hay. Juan también lo llama el Padre. Juan dice que el Padre nos dio mandamiento de amarnos unos a otros. Si sí, eso lo dice en su segunda carta. El verso 4. ¿Y quién es ese padre? Si usted mira y si usted es objetiva, no subjetiva, sino objetiva, va a encontrar que el padre que dio mandamiento de amarnos unos a otros tiene un nombre y se llama Jesucristo. Capítulo 13, verso 33 en adelante de Juan. Juan, eh, el Señor llama a sus discípulos, hijitos, hijitos, yo me voy a ir y donde yo estoy vosotros no podéis ir como se lo dije a los judíos, pero un mandamiento nuevo yo les doy que se amen unos a otros. Allí declara Juan que Jesucristo es el Padre y tengo muchos versos más. Si quieres saberlos, por favor, me escribe al más 57 318 436 07 45. Apúntelo, me escribe y yo le doy todos los versos que tengo. Bueno, tenemos una pregunta para nuestro hermano Gonzalo. Bendito sea el Señor. Por aquí nos manifiestan. Cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios, usted manifestaba de que en la eternidad, en la Nueva Jerusalén, vamos a ver al Padre, al Hijo, al Cordero. ¿Y cómo, cómo usted eh, puede explicarnos esto? Cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor Gonzalo. ¿Me escucha? Bueno, eh, eh, esta pregunta, la persona que lo está haciendo, en realidad, es bien profunda. ¿Por qué la Biblia dice que el cordero que quita el pecado? Es una pregunta bien profunda, porque sabemos que antes, eh, antes de la cruz de Calvario, eh, habían, se, se, se hacían sacrificios que perdonaban el pecado, pero no quitaban. No, no quitaban el pecado. Entonces, ¿por qué ahora Cristo... Se ahora por qué dice que el cordero que quita el pecado porque Cristo sí quita, ese sacrificio de Cristo sí quita el pecado ok, pero nada más lo, lo, lo hice así por encima nada más para, para que esto es un poquito más profundo para entender, ahora ya la pregunta que, que me están haciendo, yo, 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 yo la entiendo no se preocupe, no se preocupe, ok yay. vemos que eh, a Juan, a, Juan eh, a Cristo se le llama cordero de una manera figurativa, pero no sabemos que no era un cordero sabemos que era el hijo de Dios que era un hombre eh, que, que fue entrado en María y nació como un niño normal, creció y figurativamente se le llamó el Cordero. Pero Cristo, solo a Cristo no se le llamó el Cordero. Cristo también se le llamó de muchos nombres. ¿okay? También se le llamó de muchos nombres. Es decir, ahí en Apocalipsis, eh, en ese caso, 22.1, ahí pues eh, se le llama Cordero. Porque sabemos que también se le llamó Cordero, pero obviamente se, se refiere a, a, a Jesucristo, que murió en la cruz de Calvario. No sé si más o menos por ahí andaba la respuesta. O sea, para ustedes, para ustedes, 
Jesús no es el cordero. No es el cordero. O sea, se le llama cordero a Jesús eh, solo para quitar el pecado. Nada más. No, o sea, Jesús se le llamó de una manera figurativa al cordero, porque esto es el hijo de Dios. Ese cordero era el hijo de Dios. Pero la palabra dice, la palabra dice que solo Dios puede quitar el pecado. O sea, ahí como que hay una de, contradicción. Porque Cristo, es Dios, porque Cristo es Dios, también Cristo también es Dios. Ah, Jesucristo es Dios también. Claro, claro, Jesucristo es hijo de Dios, Cristo, Jesucristo es Dios, claro, amén. Así dice la palabra de Dios, lo puede ver, malo, ¿sabes qué bonito? Hebreos 1.8, Hebreos 1.8, ahí el Padre habla de Jesucristo y le, y le dice, hijo, le dice Dios. También a Cristo, aquí en el milenio, aquí en la tierra, le vamos a cantar un himno ese rato. Se le va a cantar un himno a Jesucristo. Bueno, yo no sé, si usted no se repente no va a estar ahí. Repente para que esté ahí. En, en el Salmo eh, 45, 6 y 7. Ahí le vamos a cantar ese, ese himno a Cristo como hijo de Dios, no como padre ese rato. Aquí en el milenio, aquí en la tierra. Arrepiente para que esté ahí, para que no se pierda eso. Bueno. Ya han pasado dos horas con 14 minutos y la verdad es que ha sido un programa muy hermoso, por cierto, muy hermoso, por cierto. Eh, yo quisiera, yo quisiera que ustedes se hagan la última pregunta para despedir el programa. Los voy a dejar solo en pantalla para que ustedes se hagan la última pregunta y después ya yo hago la despedida y el agradecimiento a todas las personas que nos están escribiendo a través del correo electrónico. Aquí estoy, voy a salir saturado. Mi esposa va a tener que hacerme, porque es verdad, se quedan preguntas, se quedan preguntas. Yo los invitaría a otro programa para tocar eh, ciertos temas que, que en verdad se necesita saber, se necesita saber y entender el por qué, el por qué hay bastantes ramificaciones, hay bastantes desvíos, eh, manifiestan de que algún día vamos a ver una dualidad, una trinidad o vamos a ver a uno solo entonces sí sería bueno sí sería bueno estar y yo le pido a a Flor Zappi a Flor Zappi que ella invite a otro programa a que también compartan y nos escriban en el banner, lo que quieran preguntar al invitado unicitario porque en realidad nosotros tenemos páginas y páginas y páginas y vamos cogiendo una a una. Vamos cogiendo una a una. Entonces, yo sí quisiera, yo sí quisiera invitarlos a, 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 a los amigos trinitarios, bendito sea el Señor, porque esto es bueno, esto es bueno para aprender, para aprender, porque a lo mejor eh, muchos podemos estar equivocados, pero la realidad es una. En este programa se conoce al Dios de la Biblia y vuelvo a reiterar, voy a dejarlos, voy a dejarlos cinco minutos allí para que ustedes se pregunten y se repregunten y después yo paso a despedir el programa y agradecerle a todos, a, a cada uno de los participantes que han estado en el banner, que han estado en el servicio de WhatsApp, que han estado en diferentes radios llamando aquí a mi esposa, eh, a todos los que estamos tras de cámara, a los que están tras de cámara y quien les habla, pues a este moderador, que en verdad, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y que nos regalen un me gusta para seguir, seguir y seguir avanzando en este programa. Señor Cerrato y señor Gonzalo, lo dejamos solo para que ustedes se pregunten algo que haya quedado, algo que haya quedado en el aire. Y después, pues, entro a despedir el programa. Okay, vamos a ver eso. Escucha. Sí, lo escuchamos, lo escuchamos, sino que yo me salgo de pantalla para que queden los dos. Ya, ahora sí, es que pierdes que aquí se, se, se le quita el color ese. Ok, vamos a aprovechar el tiempo ese rato. Eh, usted me puede dar una cita literal donde diga que Jesús es el Padre. Claro que sí. Cierre su micrófono, por favor.
Yo espero que las apunte. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16, Pablo dice, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. Ahí está diciendo que Jesucristo es el Dios y Padre nuestro, además el Señor. Segunda de Tesalonicenses, 2, 16. Quería una cita literal, allí la tiene. Isaías 9, 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ese hijo, ¿quién es? Se llamará su nombre Padre Eterno. Segunda cita, allí dice que es el Padre Eterno. Vamos a darle una tercera cita. Tercera cita, vamos a dársela. En, a ver, vamos a buscar Lucas capítulo 13 Usted me dirá cuántas citas quiere Gonzalo Usted me dirá cuántas está citas bien quiere así con eso. Lucas, está bien con eso. permítame por favor, permítame Lucas capítulo 13 verso 22 Cierre su micrófono por favor Cierre su micrófono No, con, con eso está bien Lucas capítulo 13 verso 22 dice pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo Señor el Señor es Jesucristo son pocos los que se salvan y les dijo esforzados a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después de que el padre de familia de quien está hablando de Jesús del Señor haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo Señor Señor ábrenos Él respondiendo dirá no sé de dónde sois entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste quiere más citas le he dado tres tengo muchas más ¿Cuántas más quiere? No, es que el problema usted no sabe leer. En ninguna de esas dice que es el padre. En ninguna de esas. Haga su pregunta, haga su pregunta. Refute, por favor, y diga por qué no dice que es el padre. ¿Cómo que refute? No, en ninguna de esas dice que, que, ninguna de esas dice que es el padre. ¿Dónde dice que Jesús es el padre ahí? Yo he leído la Biblia un montón de veces y no he encontrado ni una cita bíblica. De hecho, que usted lo anda buscando. Anda buscando un versículo que diga que Jesús es el Padre. No, ahí no dice que Jesús es el Padre. En su mente. En su mente dice que es el Padre. Por eso no pierdo el tiempo buscar la cita, porque en, en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús es el Padre y, en, y nadie llamó a Jesús el Padre. Nadie lo ha llamado Padre. Nadie. No hay ni una sola cita en la Biblia que diga eso. Bueno, no hay peor ciego que aquel que lo quiera ver. Le voy a dar mi... Le voy a hacer mi pregunta. ¿Listo? Cierre su micrófono, por favor. Le agradezco. Gracias. Le voy a hacer mi pregunta. Gonzalo, la Biblia nos dice a nosotros que Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Pablo dice, solamente hay un Dios, el Padre. Si solamente hay un Dios, el Padre, ¿cuál Dios fue manifestado en carne? A... Ah, el Dios Trinidad, B, el Dios Hijo, C, eh, el Padre. Según Pablo, ¿no? Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Y Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos por todos. Entonces, según Pablo, ¿cuál Dios fue manifestado en carne? A, el Dios Trino, el Dios tres personas divinas. A, B, el Dios Hijo. C, el Dios y Padre. Deme literalmente la cita con la cual usted se va a apoyar, pero respóndame una de estas tres, por favor. Literalmente, que diga lo que usted va a decir. Ya. Bueno, la Biblia nos muestra que, bueno, antes de que antes de Cristo morir en la cruz del Calvario, ya nos, nos muestra que, que Cristo era Dios y que el Espíritu Santo también es Dios, obviamente el Padre, en una misma deidad. Ok. Listo. Okay. Ahora, ¿quién fue el que se manifestó en carne? Bueno, la Biblia dice Dios, no dice el Padre. ¿verdad? Dice Dios, no dice el Padre, Señor Cerrato. ¿Y quién fue ese Dios que se manifestó en carne? ¿Qué dice la Biblia? El Hijo. Dios envió a su Hijo, se me hace carne. Por lo cual, el que se manifestó en carne fue el Hijo, no fue el Padre. Eso es. Cierre su micrófono, por favor. Le recuerdo, amigo Gonzalo, que la Biblia no dice Dios Hijo. No dice Dios Hijo por ningún lado. Y le pregunté, pues usted dice que Dios es una trinidad, o sea, es una pluralidad de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la Biblia dice Dios fue manifestado en carne. ¿Al fin quién? ¿Sí? ¿Cuál? Si usted dice que Dios es la, 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 la unión de estas tres personas divinas, de estos tres dioses, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿cuál de estos tres se hizo carne? Usted dice Dios el Hijo, Pablo no dice Dios Hijo, le aclaro eso. La Biblia nos dice, Pablo, por favor cierre su micrófono 
No, pero estamos pregunta, no estamos haciendo no, refutación. No, usted, 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 me, usted, usted, refutó, usted me refutó, usted me refutó. Yo no le hice refutación. Claro que no, sí, refutó. No, estamos, yo le pregunté a usted, yo, yo le pregunté Gonzalo. a usted, usted lo que dijo, yo, yo no le hice refutación. Sí lo refutó, yo no le hice Gonzalo. Refutación. Sí, lo yo no le hice favor, refutación. Ap apague el micrófono, por favor. No, yo no le hice refutación. Apague el Voy micrófono. Voy yo, pregunte, si quiere apague pregunto, mi... pregunto yo. Apague el micrófono, por favor. No le hice refutación. Claro que sí, Gonzalo, no le... refutaste. A ver, yo no le a ver vamos, vamos, vamos a entendernos, vamos a entendernos. Yo creo que, aparte de, de todo, eh, somos personas pensantes. Dios nos hizo eh, para pensar. Si nosotros hablamos, hablamos uno y otro, no, la gente no va a entender nada. No vamos a aprender nada. Entonces, por favor, yo le pido, yo le pido, eh, faltan dos minutos para que, para que ustedes eh, prácticamente nos despidamos del programa, pero aprovechémoslos, aprovechémoslos al máximo, ya que el tiempo en radio y en televisión cuesta mucho. Y aquí eh, hay muchos canales de televisión que están retransmitiendo en el Brasil. Nos manda aquí, dice el hermano Fulton, qué bonito programa, ojalá se repita. Y por aquí ya hasta fecha nos han dado, los organizadores de este evento, eh, nos han dado una fecha, yo no sé, para el jueves 10 del, de, del mes que viene, hay una fecha libre si quieren debatir sobre otro tema encantado de la vida eh, entonces eh, yo quisiera que nos comportáramos como personas inteligentes y pensantes que Dios nos ha hecho eh, estaba hablando el señor Cerrato, el señor Cerrato estaba hablando Bueno, gracias, sí, no la Biblia sí declara abiertamente, que Jesucristo es el único Dios, a ver, tengo mi micrófono cerrado, ahí ya está abierto, la Biblia declara abiertamente, eh, amigo Gonzalo, que Jesucristo es el único Dios, el Padre, cosa que usted diga que no lo dice, pues la Biblia sí lo dice, y se lo demostré literalmente. Sí, en una hat, en una hat, correcto. Por favor, Gonzalo, por favor. Sí, quedan dos minutos, yo tengo otra pregunta que Gonzalo, hacer los por favor. Quedan dos minutos. Bueno, Le tengo ver, que otra pregunta. Gonzalo, Gonzalo, déjeme por favor terminar. Si sí lo dice, cosa que usted no lo quiera aceptar o que el Trinitario no lo quiera aceptar. Sí, pero claro, los ¿Dónde eh, dice que el padre, el padre yo, uno somos? ¿Dónde dice que el padre es un eh, en, en ahí lo, eh, Juan 1.10. Allí no ha hablado la palabra eh, Juan 10.30. Eh, le, 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 le aclaro padre algo. Yo, no, le aclaro algo, Gonzalo. El, eh, Juan, el Evangelio de Juan no fue escrito. En, en hebreo, fue escrito en griego, ahí la palabra es no, hey. no, no, no hay, nada. allí no hay nada, nada. Eh, cualquier nada. estudioso Gonzalo, déjeme bueno, hablar cualquier usted, pregunto, Gonzalo, pregunto déjeme, déjeme hablar pregunto cualquier, usted, pregunto Gonzalo, yo. por favor tenga decencia, Gonzalo cualquier estudioso de la Biblia sabe que el Evangelio de Juan fue escrito en griego, no fue escrito en hebreo ¿sí? fue escrito y, en griego y, y la palabra es hey. usted no he dicho de, que Juan fue escrito en hebreo? Eja es hebreo Eja es hebreo <ríe> y, y, si por eso, la palabra, y la palabra de Jad no viene desde el Antiguo Testamento no, pero es que Juan no habla de Jad Juan habla de Heis, de uno no señor, es Jad pal palabra, si muéstreme, no, muéstreme no, cuál, cuál texto griego Jad. dice Jad cuál texto griego dice Jad en Juan 1.10 no, en el hebreo, en no. el hebreo Cristo habla en, en el hebreo, desde el Antiguo Testamento Dios habla en una Jad, en una unidad ¿Dónde dice? y hay muchos versículos en el Antiguo en, en el Antiguo Testamento para mostrar en Génesis 1.26 Dios dijo, hagamos al hombre. ¿A quién dijo que hagamos? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios dijo? Bueno, aquí, no, yo le estoy haciendo la pregunta. No, no, ¿cuál Dios dijo que hagamos? ¿Cuál Dios? Por eso, yo le estoy preguntando a usted. Por eso, respóndeme usted. ¿A quién ¿Cuál dijo Dios? hagamos al hombre? Si la Biblia dice que fue Dios el que hizo las cosas. Bueno, le voy a dar una traducción bíblica, le voy a dar una traducción bíblica en la Biblia. No, conteste, Por favor, conteste, sí, conteste le voy a responder, pregunta, le voy a responder, es, es, le voy a responder. Claro, pero deje, deje responder, Gonzalo. Hay una Biblia, no recuerdo bien si es la Biblia católica latinoamericana, la Biblia latinoamericana, dice literalmente esto, Gonzalo, para que usted, para que usted eh, la lea. Dice, dijo se Dios, dijo se Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dijo se, no le dijo a otras deidades y el verso 27 lo aclara. Dice, y hizo Dios al hombre, el capítulo 2 de los hebreos, eh, perdón, el capítulo 2 de, de Génesis, dice, e hizo Dios al hombre, a su imagen lo creó, a imagen de Dios lo creó. Isaías en el capítulo 45, verso 12, dice que ese Dios que creó al hombre es Jehová, dice que él solo lo hizo. Vamos a leer allá, igual que lo dice Isaías 45, 12, dice, yo hice la tierra, creé sobre ella al hombre, yo, mis manos extendieron los cielos, no habla de dos, 
eh, no habla de dos, por favor, por favor, si sí, ey, ey. No, hermano hoy, hoy Fulton, así no puedo, hermano Fulton, así no puedo. La verdad, así no puedo. Bueno, yo creo que yo creo que ya hemos analizado y hemos entendido eh, muchas cosas a través de este debate. Sí, se nos ha pasado por alto a lo mejor ciertas cositas que en un próximo debate tenemos que ser un poquito eh, más condescendientes. Si el uno está hablando, el otro, o si no, yo los muteo de acá. No los he muteado de aquí porque para que ustedes mismos sean conscientes de ello. Han respetado los tiempos y yo les agradezco mucho, pero hay cosas a veces que se nos salen de las manos porque no queremos ser autoritarios de nada, sino que si hay algo que tenemos en esta radio, en este ministerio, en este canal, como quieran llamarlo ustedes, es de darle la oportunidad y conocer, conocer más de lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra nos dice, la palabra nos dice, y conoceréis la verdad, pero ¿cómo? En estas cosas, debatiendo, eh, sabiendo expresarse, pero con el control y teniendo dominio propio. Entonces, vuelvo a reiterarles, yo les agradezco mucho, señor Gonzalo y señor Cerrato, mucho. No sé si ustedes aceptan para el jueves 10, por aquí me han puesto nuevamente el jueves 10, hay una fecha, si quieren debatir sobre algo, encantado de la vida, yo estaré nuevamente como moderador y e invito, nuevamente los invito a los hermanos trinitarios, a, a nuestra amiga Flor Sapi, que invite ella al grupo de trinitarios, eh, pero que escriban sin faltar al respeto a nadie. Se pregunta. Porque de eso se trata, de eso se trata. Aquí, aquí estamos porque somos personas muy inteligentes. Dios nos hizo con inteligencia a Correcto. todos a todos, seamos trinitarios seamos dualistas, seamos unicitarios seamos testigos de Jehová eh, sea adventista a todos nos hizo con razonamiento, el único que no razona es el animal ese seguía por instinto pero usted y yo que somos humanos razonamos y por eso los invito una vez más a nuestros amigos trinitarios que la próxima vez que haya un debate pues nos escriban allí en el banner. Porque si me escriben por el WhatsApp, pues yo no lo puedo poner allí. No los puedo poner. Lo único que hago es leerlo. Si me escriben por el correo electrónico, no lo puedo poner allí. Simplemente tengo que leerlos. Una, una pregunta para, para hacer rato. Hace rato le hago una pregunta. De Sartre. La última pregunta. ¿Acepta? Pregunte, pregunte, que nos han dado carta blanca. Ok. Gracias, gracias. Ok, gracias, el rato. Usted también ahora cuando me conteste puede hacer otra pregunta. Tranquilo. En Apocalipsis 14.1 dice la Escritura que los 144.000 tienen el nombre de él y el nombre de su padre. Entonces, ¿cuál es el nombre del padre? Apocalipsis 14.1. Bueno, vamos a responderle al amigo Gonzalo y me ha hecho dos preguntas en los cuales pues yo también tengo derecho a preguntar. Mira que dice ten, que tienen el nombre de él y de su padre. Está hablando primeramente de Jesucristo y después del padre. Y aquí hay algo que mirar. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Espero que Gonzalo me deje responder. Apocalipsis capítulo 22 habla de uno solo y de un solo nombre. Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22, verso 3 y 4. Allí le voy a responder, dice, y verán su rostro o verán la persona de él y su nombre estará en sus frentes. Habla de un solo nombre, de, un, de una sola persona. ¿De quién? Del cual es Dios y el Cordero. El cual es Dios y el Cordero, como lo dice Apocalipsis 21, 22. No viene allá templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella también el Cordero. Eh... Y con esto también respondemos lo que usted no pudo responder. Juan capítulo 17 nos muestra cuál es ese nombre. Juan capítulo 17, verso 11 y 12. Jesucristo dice, he manifestado tu nombre a los hombres. ¿Cuál es ese nombre? Usted no pudo responder eso. ¿Ya? Usted dijo, no, sí, pero usted primeramente dijo, no, es que el Padre, eh, nadie conoce su nombre. Y cuando se le preguntó cuál era ese nombre, que pues 
que conocían, que no conocían, usted dijo, no, pues es que el Padre sí tiene un nombre eterno, y ese nombre lo vemos allá en Génesis, en, en, ese, en eso capítulo 3, verso 14, el Salmo, bueno, ahora sí tiene un nombre, entonces al fin que lo tiene o no lo tiene, cuando le fue preguntado sobre este mismo tema, el nombre es, es Jesucristo, y le voy a decir el por qué, Apocalipsis capítulo 17, perdón, Juan capítulo 17, verso 11 y 12 dice, yo ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Jesús. Y Jesús está diciendo que el nombre que recibió él es el nombre del Padre. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, el nombre que tú a mí me has dado. ¿Ya? ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo heredó un nombre que es sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Y si lo heredó es porque alguien lo tenía, lo tenía o lo tiene el Padre. ¿Y qué quiere decir esto? El nombre de Jesús significa Jehová salva, Jehová salvador, Jehová con nosotros. Ese es el nombre, lo que significa el nombre de Jesús. ¿Eh? Y eso lo dice Isaías en el capítulo 45, verso 14 y verso 15, donde le dicen a ese siervo, a ese hombre, es decir, al Cristo, le dirán, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro Dios además de ti, ¿por qué? Porque tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas, o porque tú eres Dios y no lo sabíamos, el Dios de Israel salvador, ese hombre es el Dios de Israel, por eso no hay otro Dios además de de él, ese es el nombre, Jehová, o Yahvé, Jehová con nosotros, Jehová salvándonos, Jehová con nosotros, por eso los 144 mil tienen el nombre del Padre y del Hijo, el cual es Jesús, ese nombre es el nombre de Jesús, y Isaías capítulo 66, dice que los 144 mil que tienen ese nombre, escrito como señal en la frente de ellos, ¿sí?, tienen ese nombre inscrito, van e irán a las naciones a, a dar a conocer la gloria de Jehová. Y la gloria de Jehová es el mismo Jesucristo, Dios manifestado como un ser humano. Vieron su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Vieron su gloria y, Jesucristo, y Dios dijo que sería visto en gloria. Isaías, eh, Salmo 102, verso 16, Isaías 45, verso 3, 5, 10 y el verso 9. Entonces, al hablar del nombre, de, habla de un solo nombre y ese nombre es Jesús. Ese nombre, el nombre del Padre. Jesús lo dio a conocer, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste, le recuerdo que Isaías en el capítulo 55, hablando de la palabra dice, y Jehová, y, y será a Jehová por nombre, hablando de la palabra que vuelve a él, así la palabra que sale de mi boca, sí, eh, yo la eh, hará para todo lo que la envíe, habla de la palabra, y Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, y dice, y será a Jehová por nombre, ¿cuál es ese nombre?, Jesucristo, ese es el nombre del único Dios, y léase por favor, hecho capítulo 15, dice que Dios tomó para sí, eh, pueblo para su nombre, sí, Hechos 15, está hablando de lo que sucedió en Hechos 10, y ese nombre dice, el nombre de él fue invocado sobre los gentiles, ese nombre es el nombre de Jesús, ese es el nombre del pueblo de, eh, que, de, de Dios, el cual fue invocado sobre el pueblo de los gentiles, el cual él tomó para pueblo para su nombre. Bueno, eh, bueno, la, eh, ¿puedo, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? Ok, ¿me escucha? Bueno, usted dice que esos 144 mil, me llama la atención, van a predicar. Porque esos 144 mil salen en Apocalipsis capítulo 7, 4. Son las primicias de la tribulación. Ahí, ahí tiene solo, solo una, una marca, una señal. Y aparecen en Apocalipsis 14.1, con el nombre de, de él y el nombre del Padre. E, esos están en Sion, en, en el milenio, aquí en la tierra. Ese se va a ser el gabinete de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Por qué usted dice que ellos van a predicar? No sé. Amigo Gonzalo, no está el tiempo de sus preguntas. Yo, yo también tengo que preguntar. Usted me ha hecho dos preguntas y no me ha permitido ni siquiera refutarle. Y usted sí puede refutar. Imagínese, no mide con la misma vara. Me dice que yo no lo puedo refutar y usted sí me refuta. ¿Mm? ¿Tengo derecho a preguntar o no? ¿Tengo derecho a preguntar o no? Amén, sí, tiene que preguntar porque... Para, Pregunta, para... Sí, que pregunte. Yo, yo no tengo ningún problema, haga 50 preguntas si usted quiere, no, no se preocupe. Tengo tiempo todo el día. Listo. Juan capítulo 17, verso 11 y verso 12, amigo Gonzalo, 
Léalo por favor en la Biblia de las Américas, léalo en la Biblia de las Américas y léalo en el texto griego, usted que es erudito, léalo, dice allí, yo ya no estoy en el mundo, más esto está en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste, ¿cuál es el nombre del Padre, el cual Jesús dio a conocer?, el nombre que le fue dado a Él, ¿cuál es ese nombre?, por favor me puede decir, ¿cuál es el nombre del Padre?, el cual Jesús recibió, ¿sí? Jesús dice, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste. Por favor, sea decente, no me interrumpa, eh, Gonzalo. <ríe> ey, 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 Gonzalo, sea decente. No, sea decente, sea decente, hermano, sea decente. Vale. Dijimos que era un debate con altura. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús, el cual recibió el del Padre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre que recibió Jesús del Padre. ¿Cuál es? Por favor, deme ese nombre. Y cabe la palabra nombre. En el griego también significa autoridad. Esa es la respuesta, también significa autoridad. Bueno, entonces tengo derecho a la reputación. ¿Sí? Hago otra pregunta. Sí, no, sí, no, sí, no, sí. tengo derecho a refutarlo. Usted me refutó, yo tengo derecho a refutarlo. Aquí no habla de autoridad, Gonzalo. Cierra su micrófono, por favor. Le pido esa decencia. Gonzalo, aquí no habla, aquí no habla de autoridad. Cuando usted se le preguntó, dijo, en, el, en, la, en la, usted dijo, cuando argumentó, dijo que el padre, nadie conocía el nombre. Después dijo que sí, que el padre le fue, dio a conocer su nombre eterno. Pero usted dice, además de estos, hay unas contradicciones en su, en su intervención dijo que Apocalipsis 22, 3 y 4 no se sabe a cuál de ellos veremos. Dice, no, no, ahí no se sabe a cuál veremos. Pero dijo también en su argumentación que veremos a los tres. Entonces usted es una mata de contradicciones. Los veremos a los tres, pero en Apocalipsis 22, 3 y 4 no, sabe, no se sabe. Sí, pero es que por usted, favor, usted no está rebutando esto. Rebúteme la pregunta que usted me hizo favor. ahorita. No, pero, no, pero pregúnteme favor. sobre la pregunta que usted me hizo ahorita. Ahora está hablando de otro tema. Pregúnteme de la pregunta que usted hizo aquí. Por favor. Eh, pregunte y rebúteme con lo que yo contesté con la pregunta que usted me está haciendo acá ahorita. Cierre el micrófono, por favor. Entonces usted es una mata de contradicciones, amigo Gonzalo. Veremos y no le veremos. Sabemos el nombre, pero no lo sabemos. Igualmente ahora, cuando se le preguntó de Juan capítulo 17, eh, verso 25, si no estoy mal. Eh, a ver, que dice allá eh, que dio el Padre, yo eh, he, he dado a conocer tu nombre a los hombres, los hombres que tú me diste, usted dice que eh, no, que sí le dio a conocer, porque el Padre es el nombre eterno y todo eso, el nombre del Padre, pero que no, no sería conocido en este tiempo, al fin, al fin qué. Y ahorita, cuando le pregunto cuál es ese nombre, el nombre de que Jesús recibió del Padre, cuál es ese nombre que tiene el Padre, el cual el Padre le dio a Jesús, dice que es autoridad. Allí no aparece la palabra esousia, que en el griego sería autoridad. Allí aparece la palabra onoma, que es nombre literal, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste, recordemos que Jesucristo heredó un nombre, el cual es un nombre sobre todo nombre, y ese nombre es el nombre de Yahvé, o el nombre de Jehová, Dios salvador, Dios con nosotros, y eso lo dice Isaías, capítulo 45, 3 y 14, donde se le dice al siervo, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro Dios además de ti, ¿por qué? porque verdaderamente, esto es verdad, Tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. El nombre de Jesús significa Jehová salvador, Jehová salvando, Jehová con nosotros. Por eso Jesús, Jesús dice, he dado a conocer tu nombre a los hombres, porque Jesucristo es la palabra de Dios, el cual sería a Jehová por nombre, Dios con nosotros, Jehová con nosotros. Por eso usted no puede dar ese nombre, por eso tiene que decir que el nombre del Padre no es Jesús, cuando literalmente lo está diciendo allí la Escritura. Usted tiene que... Decir, no, ahí ya no dice nombre, ahora dice autoridad. Cuando anteriormente dijo que era el nombre eterno. Y cuando anteriormente dijo que no se conocía. Al fin, que Gonzalo? Una mata de contradicciones. Ahora sí. Si quiere, hágale otra pregunta. Bueno, yo creo, mis hermanos, eh, que los argumentos, todo lo que se ha dicho aquí, prácticamente ha sido beneficiosos para cada uno de nosotros creo que él va a hacer otra pregunta don Fabián no, eh, porque ya me están pidiendo el paso me están pidiendo el paso de, de los Estados Unidos que quieren hacer un programa aquí en, en el canal y en la radio también 
Y ya me ha pasado casi una hora y pico, porque el programa dura una hora, pero ha valido la pena, ha valido mucho la pena. Eh, las respuestas tanto suyas, señor Gonzalo, eh, como las preguntas y las respuestas del de señor Cerrato, pues han llenado prácticamente las expectativas de lo que se quería este programa. Yo les pregunto a ustedes, hay por ahí el jueves 10, jueves 10, hay, hay una fecha, hay una fecha, si ustedes gustan, si ustedes gustan debatir sobre un tema específico, específico, pues yo los anoto aquí y esto lo paso a, a las autoridades del canal para que puedan debatir sobre un tema. Ya nos pondremos en contacto y lo, y lo quiero que lo digan públicamente. Si Pero, lo oye, déjeme, don Javier, le, le, le doy el gusto hace rato. hace rato. El punto fuerte de ustedes, el bautismo, ¿en qué, en qué números tenemos que bautizar? ¿Le parece? El ba ba Entonces, el jueves 10 hablamos del bautismo. ¿Qué le parece? Okay, sí, pero, pero yo, 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 te, yo te aviso ahorita que cortamos, porque como yo tengo horario rotativo, tengo que ver el calendario, si, qué rol ah. tengo. Y yo te aviso entre unos cinco minutos. Ok. Bueno, sí. yo les agradezco, les agradezco, les agradezco a los hermanos en Colombia, al hermano Cerrato, a nuestro hermano Gonzalo. Muchas gracias, muchas gracias. Y vamos a ver si es que. Eh, el trabajo no coincide con la fecha y si no buscamos otra fecha, que sí. sea un día jueves para poder estar yo en ese programa, porque no. la verdad a mí, a mí estos programas eh, me gustan mucho porque se aprende, se aprende demasiado, se aprende demasiado. No, no, Hay no, cositas no, no, ahí no, que no, las he anotado para estudiarlas, para estudiarlas. Y no. ¿qué parece, señor Gonzalo? Si hacemos una oración de agradecimiento a Dios, hágala usted de agradecimiento al Señor por haber el público, los oyentes, los televidentes, nos están escuchando a través de una radio FM 88.9, aquí en, en la isla de Lanzarote, nos están escuchando a través de la radio online, en todo el mundo, nos están viendo en distintos canales, y eso a nosotros nos llena de satisfacción saber de que hay gente sedienta de conocer la verdad, y por eso son estos debates, por eso son estos debates, para ver la realidad, ¿quién es Dios? Por eso el lema o el tema, llevamos tres años conociendo al Dios de la Biblia. Haga esa oración, señor Gonzalo, para la gloria del Señor. Ok, ok, bueno, primeramente antes de comenzar la oración, yo me siento contento poder debatir este tema del bautismo que es Creo que es el tema, el único tema fuerte que tienen los universitarios. ¿En qué nombre tenemos que ser bautizados? Es el único tema que, fuerte que tienen los universitarios. Se van conmigo, estudienlo bien ese rato. Te aviso entre cinco minutos. Eso sería. Entonces, vamos a hacer la oración y, y los despedimos. Entonces, bueno, Señor, gracias te damos, Señor, por este día que tú nos has dado. Un día más de vida, Señor, poder compartir este tema tan lindo y tan maravilloso, Señor. Pues tú sabes que yo tenía días de anhelo de tenerlo, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo y que este mensaje, Señor, que en realidad haga sido para edificación, para aquel que en realidad quiere eh, conocer la verdad, Señor. Te doy gracias, Señor, un millón de gracias, un millón de gracias. No hay como agradecerte todo lo que tú, tú nos das. No hay, Señor, no hay. Nada más me queda, nos queda de darle gracias, gracias y en el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre. Bueno, mis hermanos, mis amigos, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que Dios me los bendiga grandemente. Los amamos. Los amamos con ese amor que Dios nos da. Y los esperamos. Si es que no tienen ningún inconveniente para el jueves 10 en este gran debate, vamos a hablar sobre el bautismo. ¿En qué nombre nos bautizamos o cómo nos bautizamos? Eso será el, el tema central. Dígame, señor Cerrato. Estoy de acuerdo en el tema, pero creo que debemos enfocar un poquito el título. Eh, es, eh, ¿El bautismo para salvación es en el nombre de la Trinidad o en el nombre de Jesús? Yo creo que ese sería el, el, el tema a tratar, si Gonzalo lo quiere tratar. Sí, de eso, de eso, por eso, ¿en qué nombre se bautiza uno? Para salvación. Eh, para salvación. Ese sería el tema. 
para salvación. Bueno, sí. yo, yo no creo que el bautismo es para salvación. Sí lo tenemos que bautizar por mandamiento de Dios, pero no es para salvación. Bueno, usted interponga eso. No. O sea, solamente en su, en su debate va a decir Sí, eso. Usted, usted, pondrá, usted pondrá eso y, y ya Alex sabrá lo que el, sí, lo que, correcto, poner, lo que el Señor les dé. Lo que el Señor les dé, ustedes pondrán. No, pero... yo, 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 yo conozco el tema, yo conozco el tema, ¿no? Y yo le quiero decir que es que yo hablo muy duro. Vayan aquí, yo ahorita estoy hablando muy bajo. Ya, ya no sé, ya me puse los pulmones muy, muy fuertes. Entonces, hace rato, no lo malinterprete. Yo hablo, yo hablo duro, yo hablo duro, yo, para que no lo malinterprete. Y, y usted sabe que esto es doctrinal. Aparte de eso, tenemos que amarnos en el amor de Cristo. Si no, nos Amén. estamos haciendo nada, ¿verdad? Amén. Sí, Amén. Sí. Bueno, tengo que, tengo que despedirme, tengo que despedirme, si no me quedo otra hora más. Dios me lo bendiga a todos, los amamos en el amor del Señor. A todos los que no he saludado, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ah, los que me han escuchado. No. Gracias, gracias en el nombre del un, Señor Jesucristo. Un saludo, un saludo. Eh, un, ¿Puedo mandar un saludo? Sí, un claro. Saludo. Bueno, quiero mandarle, eh, bueno, primeramente un saludo a toda mi familia, que Dios los bendiga, que son mi fortaleza, y un saludo al señor Alec León, desde México. Un saludo para él, muy especial, y sabe que lo, lo aprecio mucho. Eso es, gracias. No sé si quiera saludar al hermano Cerrato. Ale, ¿quiere saludar a alguien? Bueno, a toda la audiencia que nos ha estado allí en la sintonía, reciban un saludo caluroso, fraternal, en el nombre del Señor Jesucristo. Y gracias por estar con nosotros. Pues si alguien quiere comunicarse conmigo, le piden el número al hermano Fulton. El hermano Fulton está autorizado para que lo pueda dar. Y si lo tiene ahí, ¿cómo apuntarlo? Más 57. 318-436-0745 ese es mi número, el que quiera me dedico a la apologética soy escritor y además me gusta responder las preguntas de todos ustedes, el que tenga alguna pregunta puede dejarla ahí en el whatsapp ok, Dios me lo bendiga a todos mis hermanos hasta luego, hasta luego